அனைவருக்கும் வணக்கம் திருப்பத்தூர் சுயநஞ்ச கல்லூரி தன்னாட்சி தமிழ் முதுகலை மற்றும் அமலாய்வுத்துறை மற்றும் மசிவன் பதிப்பகம் விழுப்புரம் இணைந்து நடத்தும் மொழிகள் கோட்பாடும் இலக்கிய கோட்பாடுகளும் எனும் இணைய வழி கற்றல் இரண்டாயிரத்தி இருபது மூன்றாம் நாள் நிகழ்வில் பங்குபெற்றுள்ள உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி நன்றி கொண்டு நிகழ்வதற்கு நிகழ்வுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக பங்கேற்பாளர்கள் தங்களுடைய கேள்வி நேரங்களை பயனுள்ள வகையில் அமைத்துக் கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொண்டு இன்றைய நம்மளுடைய இணைந்து கொண்டு இணைந்திருப்பவர் நம்முடைய ராஜாயத்தை கொண்டு அவரை முறையோ முறையாக அறிமுகப்படுத்தி அதற்கு நிகழ்வுக்கு செல்லலாம் என்று நன்றி அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் திருப்பத்தூர் தூயநஞ்ச கல்லூரி தன்னாட்சி தமிழ் முதுகலை மற்றும் தமிழாய்த்துறையும் மசிவன் பதிப்பகம் விழுப்புரம் இணைந்து நடத்தும் மொழிகள் கோட்பாடும் இலக்கிய கோட்பாடும் எனும் தலைப்பில் எட்டு நாட்கள் ஆசிரியர் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி இணைய வழி கற்றல் இரண்டாயிரத்தி இருபது நிகழ்வில் பங்கேற்றுள்ள பேராசிரியர்கள் ஆய்வு மாணவர்கள் மற்றும் தமிழாளர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று மூன்றாம் நாளான இன்று நம்முடைய நம்மிடம் பேச போகக்கூடிய ஆய்வு ஆய்வாளர் திரு ரா ராஜா அவர்கள் இவர் புது புதுவை பல்கலைக்கழகத்தில் இளமுனைய முற்பட்டத்தினையும் முனைவர் அரங்க நலங்கில்லி அவர்களின் நெறிகா நெறிக்காட்டுகளில் முனைவர் பட்டத்தினை முடித்திருப்பார் தொடர்ந்து இளமுனைவர் பட்டத்திற்காகவும் முனைவர் பட்டத்திற்காகவும் தொல்காப்பியம் சார்ந்த ஆய்வுகளை முன்வைப்பவர் இன்னும் ஒருபடி மேலே சென்று பல்கலைக்கழக மானிய குழுவின் நிதி நொகையுடன் பெற்று பூகோவின் நூல்களை ஆங்கிலத்தில் கற்று பிறகு அவனை தொல்காப்பியத்தோடு பொருத்தி தொல்காப்பியத்தில் களவு ஒழுங்கமைவு ஒரு பூக்கோவியல் ஆய்வு என்கின்ற ஆய்வு அளவில் தம்முடைய நீண்டகால ஆய்வினை முடித்தவர் இவர் தமிழ் ஆங்கிலம் மலையாளம் ஆகிய மொழிகளை நன்கு கற்றறிந்தவர் தொடர்ந்து சமூக பிரஜையோடும் தமிழ் இலக்கிய பரப்போடும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருப்பவர் கோட்பாடுகள் சார்ந்து பயணிப்பதில் ஆர்வத்தோடு இருப்பவர் எந்த வகையிலும் தேங்கிவிடாத நெஞ்சுரத்தையும் கொண்டிருப்பவர் தற்போது இந்த கொரோனா காலத்தில் அலைபேசி வாயிலாக ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நண்பர்கள் குழுமத்தில் குறைந்தது இரண்டு மணி நேரமாவது ஏதேனும் ஒரு நூல்கள் குறித்த விவாதங்களை முன்னெடுக்கக்கூடிய நபர் அப்படிப்பட்ட நண்பர் மொழியல் கோட்பாடும் பூக்கோவிலும் என்கிற தமிழ் தலைப்பில் நம்மிடையே சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள அன்போடு அனைவரின் சார்பாகவும் அழைக்கிறோம் ஐயா வரலாங்க ஐயா நன்றிங்க நன்றிங்க அன்பு அனைவருக்கும் வணக்கம் நன்றிங்க நன்றிங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப வந்து நிகழ்ச்சிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இது நேற்று வரைக்கும் உங்களை போல நானும் ஒரு பங்கேற்பாளராக தான் இருந்தேன் அப்படி பங்கேற்பாளராக இருந்த உரை நிகழ்த்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த திருப்பத்தூர் தூயநஞ்சி கல்லூரி இந்த தமிழ் மொழித்துறை தமிழ் ஆய்வுத்துறை அங்க துறை தலைவர்லாம் இருக்கக்கூடிய பாலா ஐயா பொன் செல்வகுமார் ஐயா இப்ப ஒருங்கிணைத்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய தோழர்கள் முத்தையன் அன்பரசு அம்பேத்கர் போன்ற தோழர்கள் மற்றும் கூட பணிபுரியக்கூடிய பேராசிரியர்கள் அனைவருக்குமே வந்து முதற்கண் வணக்கத்தையும் அடுத்து என்னுடைய உரையை கேட்க போயிருக்கிற கேட்க போக இருக்கிற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு என்னுடைய உரைக்குள் செல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்னுடைய உரையின் தலைப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொழிதல் இயலும் பூக்கோவியலும் மொழிதலியலும் பூக்கோவியலும் இந்த தலைப்பை நான் மூணு விதமா பிரிச்சுக்கலாம் இருக்கிறேன் மூணு விதமா எப்படி அப்படின்னா மொழிதலியல் முதல்ல தமிழகம் இதை வடிவமைச்சு கொடுத்துருக்காரு அந்த தமிழகம் வடிவமைச்ச மொழிதலியல் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது முதல் பகுதியாகும் இரண்டாவது பகுதி பாத்தீங்க அப்படின்னா பூக்கோவியல் இது பூக்கோவால் நமக்கு பூக்கோட்டில் இருந்து கிடைக்கிற ஒரு தத்துவ துணுக்குகள் அந்த சிந்தனையை வந்து இரண்டாவதாகவும் மூணாவதா தான் நம்மளுடைய தலைப்புக்கு வர போறோம் ஏன்னா இது ரெண்டையும் தெரிஞ்சாதான் மூணாவதா அதுல என்ன பண்ணலாம் என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் அப்படிங்கும் போது மூணாவதா மொழிதல் கோட்பாட்டுக்கும் பூக்கோவிலுக்குமான ஏற்கனவே என்னென்ன கூறுகள் இணைந்திருக்கின்றன அல்லது தமிழன் அவர்களால் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை முதலில் கூறிவிட்டு அடுத்து இன்னும் அவற்றில் என்னென்ன சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த அதை எப்படி சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத கவிதையோடு இணைச்சி அஹ் அதை விளக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த மூணு பகுதி தான் இந்த அடிப்படையில தான் இந்த கட்டுரை அமைய போய் இருக்கிற இந்த உரை அமைய போக இருக்கிறது இப்ப முதல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மொழிதலியல் மொழிதலியல் பாத்தீங்கன்னா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்லயே முதல் முதல்ல தமிழன் பல சில கட்டுரைகள் இதழ்கள் எழுதப்பட்டு அதுக்கப்புறம் புத்தகமா ஆக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்ப மறுபடியும் பாத்தீங்க அப்படின்னா மொழிதல் கோட்பாடும் தமிழும் அப்படிங்கிற தலைப்புல தான் புத்தகம் அப்படிங்கிற தலைப்புல வந்து இப்ப மீண்டும் மேலும் சிவசு முதல்ல பேசினார் இல்லைங்களா முதல் முதல் தொடக்க உரையாக அந்த மேலும் சிவசு அவங்களுடைய பதிப்பகம் சார்ந்து வெளியிட்டு இருக்கிறேன் சரிங்களா இந்த மொழிதல் கோட்பாட வந்து 
இப்ப நம்ம அறிமுகப்படுத்திக்கிறோம் ஒரு மொழிதல் கோட்பாடு அவர் வந்து எடுத்தோடனே என்ன பண்றாருன்னா ஏற்கனவே மேற்கில் இருக்கிற தத்துவங்கள் எல்லா தத்துவங்கள்லயும் அதாவது இயற்கை விஞ்ஞானம் அடுத்து இத சிவசைய சொன்னாரு முதல்ல இயற்கை விஞ்ஞானம் அடுத்து சமூக விஞ்ஞானம் அடுத்து மொழி விஞ்ஞானம் அதாவது மொழியியல் விஞ்ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இது அங்க இருக்கிற விஞ்ஞான துறைகளை பற்றி ஒரு பகுப்பு முறைய சொன்னார் அந்த மொழியியல் விஞ்ஞானத்தில் இருக்கிற சில கூறுகள் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லக்கூடிய கூறுகளை எடுத்துக்கிட்டு அந்த கூறுகளை வந்து அதுக்குள்ள இருக்கிற கூறுகளை ஒற்றுமைப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள ஒரு தமிழ் பண்பை தமிழ் மனத்தை அல்லது தமிழ் குணத்தை அதுக்குள்ள ஏற்றி அதுக்கப்புறம் அது தத்துவமா வடிவமைக்கிறாரு அதுல என்னென்ன கூறுகளை சேர்க்கிறாரு அதை எப்படி வடிவமைக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாதான் நம்ம மற்ற மற்ற விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவிகரமா இருக்கும் முதல்ல சசூர் கிட்ட போறாரு ஏன்னா மொழியில் விஞ்ஞானத்தினுடைய தொடக்கம் நமக்கு சசூர் கிட்ட இருந்து தான் தொடங்குது அந்த சசூர் கிட்ட இருந்து என்ன சொல்றாரு சசூர் அப்படின்னா இடுகுறி சிந்தனைன்னு சொல்றாரு இடுகுறி அதாவது மொழி மொழி இருக்கு எல்லாமே மொழிவெய்யப்பட்டது தான் பேச்சு செயல் எல்லாமே மொழி வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாமே மொழிவெய்யப்பட்டதா மாறிடுச்சு அதனால மொழியில ஆய்வு பண்ணும் போது அது கவிதையை ஆய்வதும் மொழியை ஆய்வதும் அஹ் கவிஞனை ஆய்வதும் அந்த சமூகத்தை ஆய்வதும் எல்லாமே மொழிக்குள்ளேயே அடக்கம் ஆயிடுது அப்படிங்கறத தெளிவா சொல்லக்கூடாது இந்த புத்தகத்துல அடுத்து இந்த சசூரு கிட்ட இடுகுறி சிந்தனைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது சொல்லுக்கும் பொருளுக்குமான உறவு என்பது இட்டு வழங்கக்கூடியது காரண பெயர் அல்ல இட்டு வழங்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஆனா சொல்லுக்குள்ளே பொருள் இல்ல சொல் சொன்னோன்னா அர்த்தம் எங்க இருந்தோ வந்து அதுக்குள்ள வந்து ஒட்டிக்குது அது ஒட்டப்படுது அது மொழி சார்ந்து இயங்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த சசுரோட இடுகுறி சிந்தனையை எடுத்துக்கிறாரு அடுத்து உலோசனோ அப்படிங்கிற ரசிய அறிஞர்த்த போறாரு அவர்கிட்ட என்ன இருக்குதுன்னா இந்த ஏன்னா இடுகுறி சிந்தனையின் வெறும் மொழின்னு சொல்லிட்டு அது எப்படி பரிமாற்றமாவும் எப்படி இயங்கும் சமூகத்துல சாமி இதுல இயங்குதுன்னா அதுக்கு நபர்கள் தேவையில்லை இவர் சசூர் வெறும் வாய்ப்பாட்டு தன்மையை மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிட்டா அது எப்படி மொழியினுடைய செயல்பாட்டு தன்மை சொல்லலை அப்படின்னு ஒரு குறை இருக்கிறத வந்து விவசாயம் சுட்டி காட்டி மொழிங்கிறது பே மொழி குறிங்கிறது சமூகத்துல செயல்படும் போதுதான் அதனுடைய அர்த்த பரிமாணங்கள் விலங்குது குணம் கட்டமைக்கப்படுது எல்லாமே வந்து உரையாடல் உரையாடல் நிகழ்த்தப்படும் போதுதான் சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலோசினவ சொல்லி அந்த உரையாடலுக்கு ரெண்டு பண்பு தேவை அதாவது பேசுபவன் கேட்பவன் அப்படிங்கிற இரண்டு தன்மை தேவை அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான தத்துவத்தை முன்வைக்கிறார் அந்த ஒரு குறை இவர் அவர்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு எடுத்துட்டு வர்றாரு முதல்ல சசுரிட்ட இருந்து இடுகுறி சிந்தனை எடுத்தாரா சொல்லுக்கும் பொருளுக்கும் ஆன உறவுங்கிறது இடு இட்டு வழங்கக்கூடிய பெயர் இடுகுறி பெயர்னு சொன்னாரா அடுத்து இங்க அந்த ஆர்பிட்ரரின் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல அடுத்து இரண்டாவது வந்து உலசினவிட்டு இருந்து அஹ் உரையாடலுக்கு இரண்டு நபர்கள் தேவை அப்படிங்கிற சித்தாந்தத்தை எடுத்துட்டு வர்றார் சிந்தனை கூற எடுத்துட்டு வர்றாரு மூணாவது பக்தின் கிட்ட போறார் பக்தின் உரையாடல் கற்பனைன்னு சொல்றாரு டைலாஜிக் இமேஜினேஷன் அது ஆங்கில வார்த்தை அதுக்கான உரையாடல் கற்பனை அது தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டது அந்த உரையாடல் கற்பனைக்கு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்தின் வழியா உரையாடல் கற்பனை நான் ஒரு படைப்பு எழுதுறேன்னா வைங்களேன் படைப்புல நான் படைக்கக்கூடிய பாத்திரம் ஒரு கவிதை எழுதக்கூடிய பாத்திரமா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கவிதை எழுதக்கூடிய பாத்திரத்துக்கு நான் போய் அதுக்கு கவிதை எழுதுறேன் என்னுடைய துணி என்னுடைய மொழி நடை வச்சு கவிதை எழுதுறேன்னா அந்த பாத்திரம் அதுக்கான சுய வடிவத்தை கொடுக்க முடியாத போயிடும் அப்ப அதுக்கான சுய வடிவம் அது ஒவ்வொரு கவிதை எழுதுவனுக்கும் ஒரு தன்மை ஒரு ஸ்டைல் நடையெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை கொடுக்கணும்னா அந்த கவிதைக்கு ஒரு நடைய ஒரு மொழியை கொடுக்கணும் அந்த கவிதையாளனுக்கு உள்ளேயே ஒரு படைப்புக்குள்ள ஒரு கவிதையாளன் வரான் அந்த கவிதையாளனுக்கு ஒரு மொழி நடையை கொடுத்தாதான் அவன் ஒரு கவிதையாளனாக வாசகர்களால் வாசிக்கப்படுவான் அததான் வந்து உரையாடலுக்குள்ள இருக்கிற அதாவது உள்ள இருக்கிற படைப்புக்குள்ள இருக்கிற கற்பனை அந்த கற்ப ஏன்னா அது இமேஜினேஷன் தானே அது படைப்பாளருடைய மொழி இல்லை இல்ல அந்த மொழி யாருன்னா அந்த கவிதையாளனுக்குரிய படைப்பாக்குள்ள வரக்கூடிய அந்த கவிதையாளனுக்குரிய மொழி அதனால அந்த மொழி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அத வந்து கற்பனைன்னு சொல்றாரு ஏன்னா படைப்பாளன் கற்பனையா வடிவமைச்சதுனால கற்பனைன்னு சொல்றாரு இந்த மூன்று முக்கியமான இந்த மூன்று விஷயங்களையும் ஒருங்கிணைச்சுக்கிட்டு ஏன்னா உரையாடல் கற்பனை இலக்கியத்துல வரக்கூடியது சசுரோடைய சிந்தனை மொழியில வரக்கூடியது அந்த உலசின சிந்தனை உரையாடல்ல வரக்கூடியது ஏன்னா சமூகம் முதல் மொழி அடுத்து வந்து உலசினாவிட்டு வரும்போது சமூகம் இணையுது அடுத்து வந்து உரையாடல் கிட்ட வரும்போது உரையாடல் கற்பனைக்கு வரும்போது இலக்கியம் இணைக்கப்படுது அப்ப அது ஒரு இலக்கிய கோட்பாடா ஆக்கிறதுக்கான முயற்சிகள்ல முக்கிய மூணு மூணு கூறுகளை சொல்றாரு இந்த மூணு கூறுகளுக்கு தமிழ் குணம் அப்படிங்கறத ஏத்துறாரு ஏத்துறாரு அப்படின்னா தமிழுக்கிட்டே இதுக்கான அடையாளம் இருக்குதுங்கிறத சுட்டி காட்டுறாரு இப்ப வந்து எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்து நம்ம தொல்காப்பியிட்டு வராரு எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்து நம்ம உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்து நிலவே அது கீழே என்ன மொழிப்பொருள் காரணம் விழிப்பு தோன்றான ஒரு நூற்பா இருக்கு இது ரெண்டு நூற்பாவையும்
அந்த குறிக்குள்ள அந்த குறி குறிப்பானையும் குறிப்பிட்டையும் கொண்டிருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து உணர்த்துறாரு இந்த குறிப்பான் குறிப்பிட்ட வந்து சொன்னை பொறுமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல சொல்லப்படுது சொல்லதிகாரத்துல தொல்காப்பியத்துல அதையும் அவரு கணக்கில் எடுத்துக்கிறார் இதெல்லாம் அடிப்படையில தான் சசூர் சின்னை தொல்காப்பியத்தில் இருக்குது இடுகுறி சென்மைங்கிற தொல்காப்பியத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கோட்பாடுல சசூர் கோட்பாட்டுக்குள்ள ஒரு தமிழ் தன்மையை ஏற்றார் அடுத்து ரெண்டாவதா வந்து உலசின உரையாடல் கூட்டுக்கு ரெண்டு நபர்கள் தேவைன்னு இருக்கு இல்லைங்களா பொதுவா வந்து தொல்காப்பியத்திலும் சரி சங்கலிக்கத்திலும் சரி தொல்காப்பியம் வந்து சங்கலிக்கத்துக்கான கவிதைக்கான இலக்கணம் சங்கலித்திரு போனீங்கன்னா கூற்றுன்னு இருக்கு கூற்றுனா உங்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் ஒருத்தர் பேசுவாரு ஒருத்தர் கேட்பாரு அதான் கூற்றுங்கிறது ஒருத்தர் பேசுவாரு சங்கலிக்கம் முழுவதும் இப்படிதான் அமைஞ்சிருக்கு அப்ப இங்க வந்து நம்ம கிட்டே இந்த தன்மை இருக்கு இது எங்கேயும் கடன் வாங்கப்பட்டதில்ல அப்ப இந்த கூற்று முறை ஏன்னா அங்க இரு நபர்கள் தேவைங்கிறது தெளிவா உணரப்பட்டிருக்கு தெளிவா சொல்லவும் பட்டிருக்கு படைப்புகளும் இருக்கு தொல்காப்பியரும் பேசுவோர் யாரு கேட்போர் யாரு அதுல யாராரு எந்த இடத்துல பேசுவோம் எல்லாமே விதிகளை ஒத்திருக்கு சங்கிலிக்கு நமக்கு ஒரு செய்முறையா நமக்கு இலக்கியமாகவும் கிடைக்குது அப்ப உழைச்சினோ சொல்லக்கூடிய இரண்டு நபர்கள் தேவை அப்போதான் அந்த மொழிக்கு ஒரு பண்பு ஏற்றப்படும் அப்படிங்கிற மொழிக்கான ஒரு குணம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம சங்கிலிக்கும் தொல்காப்பியும் சான்றா இருக்குது கூற்றுங்கிற விஷயம் அப்ப வந்து இடுகுறி சிந்தனை கூற்று அடுத்து பக்தி உரையாடல் இப்ப நம்மளுடைய கூற்றுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா படைப்பாளர் தனியா இருக்கிறாரு ஆனா படைப்பாளருக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா தலைவன் தலைவி உரையாடுறாங்க அல்லது தலைவின் தோழி உரையாடுறாங்க மற்ற மாந்தர்கள் உரையாடுறாங்க இந்த மாந்தர்கள் உரையாடும் அந்த மாந்தர்களுடைய கேரக்டர் தான் அங்க வடிவமைக்கப்படுது அந்த குணாம்சம் இது முழுக்க முழுக்க படைப்புக்குள்ள வரக்கூடிய ஒரு கற்பனை மாந்தர் தான் அததான் அப்ப இதுவும் நம்ம கிட்டே இருக்குது இந்த உரையாடல் கற்பனைங்கிறதும் நம்ம கிட்டே இருக்குது சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு விஷயத்தையும் வந்து தமிழ் தன்மையை ஏற்றி அந்த கோட்பாட்டை வடிவமைச்சுக்கிறார் அடுத்து இந்த கோட்பாட்டை அதாவது இதுதான் மொழிதல் கோட்பாடு மொழிதல்னா உரையாடல் மொழிதல்ங்கிற சொல்லுக்கு உரையாடல் இந்த மொழிதல்ங்க தமிழ் தன்மையை ஏற்றி ஒரு கோட்பாட்டை தமிழ் மனம் சார்ந்து வடிவமைக்கிறதுனால மொழிதல்ங்கிற தொல்காப்பிய சொல்லி அதுக்கு அவர் கொடுக்குறார் சரிங்களா ஆஹ் அடுத்து வந்து இந்த மொழிதல் கோட்பாடுல வந்து எப்படி இந்த கோட்பாடை வந்து தமிழ் கவிதைகளுக்கு பொருத்தி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்றாரு அதுல முக்கியமா ரெண்டு விஷயங்கள் முக்கியமா அதாவது அமைப்பியல் சொல்லக்கூடிய நான் நீ அப்படிங்கிற எதிர்வு அஹ் இருமை எதிர்வு அமைப்பியல் தான் சொல்லுது இந்த இருமை எதிர்வை வந்து கவிதைக்குள்ள சொல்றாரு இந்த இருமை எதிர்வுல உரையாடலுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் தேவை பேசுவோர் கேட்போர் சொன்னோம் பேசுவோர் எப்பயுமே பேசுவோர் நான் பேசுறேன்னா அது ஒரு நான் என்ன வெளிப்படும் நான் அதே மாதிரி கேட்போர் பாத்தீங்கன்னா நீ முன்னாடி இருப்பாங்க இதுவும் நம்ம கிட்டே இருக்குது எப்படின்னா அகம்புறம் மத்த அது மட்டுமே இல்லாம பேசுவோர் கேட்போர் தன்மை முன்னிலை இதெல்லாம் நம்மளுடைய சிந்தனை தன்மைங்கிறது நான் நான் என்னை குறிப்பது என்னுடைய பேச்சு குறிப்பது முன்னிலைங்கிறது எதிரில் இருப்பவன் ஏன்னா முன்னிலை எப்பயும் என்ன பண்ணுவான் கேட்பான் முன்னிலை உரையாடும் போது நீங்க நான் கேட்பவனா மாறிடுவேன் இப்ப யாரு பே பேசுறாங்களோ அவங்க வந்து சொல்பவன் அவங்க நான் யாரு கேட்பாங்களோ அவங்க வந்து நீ இந்த நான் நீ அது மா மாறிக்கிட்டே இருக்கலாம் சரி இந்த நானுக்கு நீக்கு இருக்கிற முக்கியமான ஒரு பண்பு என்னன்னா இது வந்து இதுவும் ஒரு மொழிக்குறி தான் செயல்படும் ஆனா இது பைனரியா செயல்படும் இருமை எதிர்வா செயல்படும் இந்த மொழிக்குறி பாத்தீங்கன்னா இந்த நான் தன்மை தன்மை முன்னிலை நானுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா திணைப்பால் காட்டாது ரொம்ப முக்கியம் இந்த நான் ஒரு பெண்ணும் நான் சொன்னா அது பெண்ண குறிக்கும் இப்ப நானுன்னு ஒரு கவிதை வந்துச்சு அந்த ஆனா பெண்ணான் நீங்க வந்து கவிதையில வரக்கூடிய மற்ற மற்ற விஷயங்களை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் நானுங்கிற அந்த வார்த்தையை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே மாதிரி நீங்கிற வார்த்தையை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது இது இதுவே ஒரு ஒரு பொதுத்தன்மை ஒரு சமத்துவத்தை கொடுக்கறது நான் நீ அப்படிங்கிறது சரிங்களா இப்ப இந்த நான் நீ சிந்தனையும் தமிழுக்குள்ள இருந்து தன்மை முன்னிலை வெளியாகவும் அப்புறம் அதே போல வந்து அகம்புறம்ங்கிறது ஒரு பைனரி அப்படிங்கிற இந்த பைனரி சிந்தனையும் எல்லாமே தமிழ் தன்மை வெளியா கட்டமைக்கிறார் இந்த இவ்வாறு கட்டமைச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாரு இவரே வந்து செய்முறை தன்னாயும் பண்றாரு வெறும் கோட்பாட்டாக்கத்தோட நிறுத்திக்கல உரையாடல் கோட்பாட்டுக்கு என்னென்ன கூறுகள் தேவைன்னு சொல்லிட்டாரு சசூரிட்ட இருந்து உலசின விட்டு பக்தி நிகிட்ட இருந்து மூணு விஷயங்களை கடன் வாங்குறாரு இடுகுறி சிந்தனை இரண்டு நபர்கள் உரையாடலுக்கு தேவை அடுத்து உரையாடல் கற்பனை இந்த மூன்று விஷயங்களை ஒருங்குப்படுத்தி அந்த இது உரையாடலுக்கு இரண்டு நபர்கள் தேவையில்லை அவங்கள நான் நீன் வகைப்படுத்துகிற அந்த இருமை அடிப்படையில இதுவுக்கும் தமிழ் தன்மை ஏற்றி அந்த கோட்பாட்டாக்கம் செஞ்சிடுறாரு சரி சரிங்களா இன்னும் சூறு சில கூறுகள் நினைக்கிறாரு அது பின்னாடி சொல்றேன் இதுக்கப்புறம் இந்த நான் நீ எதிர்வ படைப்புகள் இருந்து பாக்குறாரு படைப்புகள்ல ஒரு படைப்புகள் எல்லா படைப்புகளிலும் உரையாடல் இருக்குது உரையாடல் இல்லாத இடமே இல்லை ஒரு மனுஷன் வந்து சிந்திக்கிறான் அப்படிங்கும் போதுமே அதுங்க உரையாடல் வழியா தான் சிந்திக்கிறான் இப்ப நான் ஏன் ஒரு மனசுகிட்ட உரையாடிக்க
வடிவம் மாறும் வெறும் நானாவே இருக்காது ஆஹ் ஒரு ஒரு பிராமணனா ஒரு ஆணா வரலாம் ஒரு பெண்ணா வரலாம் வேற கருத்தியல் எதிர்களா வரலாம் ஒரு திராவிடமா வரலாம் ஒரு ஆரியமா வரலாம் ஒரு பழ பழமைவாதியா வரலாம் ஒரு முற்போக்கு எப்படியோ அந்த ரூபம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாமே இந்த நாண்ணியில இருந்து தான் ஆஹ் அந்த அந்த நாண்ணியில இருந்து அது வடிவமைக்கப்படுது அந்த ரூபம் மாறுறது நாண்ணி தான் பேசு இந்த நாண்ணி என்னவா இந்த உரையாடல் சில இந்த நாண்ணி சில இடத்துல வெளிப்பட்டு இருக்கும் வெளிப்படாம இருக்கும் அந்த அதை வெளிப்படாம இருந்தாலுமே அதுக்குள்ள வந்து மறைஞ்சிருக்கிறத நம்ம வந்து அது படிக்கி படிப்பதன் வழியா கவிதையை வந்து அந்த பைனரிய பிரிப்பதன் வழியா அந்த இருமை எதிர்கள் வழியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் உரையாடல் வெளிப்படையாமவும் எல்லாமும் மே மறைந்துதான் இருக்கும் அந்த மறைஞ்சிருக்கிற உரையாடலையும் அதான் இன்மைன்னு சொல்லி சொல்றாரு இன்மைனா இல்லாதது இது உதாரணத்துக்கு இது இன்மை தத்துவமும் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு எப்படி நீங்க போனீங்கன்னா தொல்காப்பியத்துல பாருங்க நானும் முத்தையன் சாரும் பேசும்போது கூட அதை பேசிக்கிட்டோம் தொல்காப்பியத்துல போய் பாத்தீங்கன்னா இல்ல ஒரு பொருளை பத்தி கேட்கறாங்க அப்படின்னா இப்ப பருப்பு இருக்கா உளுந்து இருக்கான்னு கேட்டா இந்த நேரடியா வந்து உளுந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க பருப்பு அல்லது தோரம் பருப்பு கேக்குறாங்கன்னா உளுந்து அல்லது இல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது உளுந்து மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுவும் நம்ம கிட்டே இருக்குது இந்த நீ இருக்கிறத சொல்றதுன்னு வழியா இல்லாமைய ஒரு புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லாமையை சொல்றதுனாலே இருப்பதை நீங்க அடையாளப்படுத்திக்க முடியும் இந்த ரெண்டு தத்துவங்கள் இந்த தத்துவ சிந்தனையும் அதை மறைஞ்சி இருக்கிறதுக்குள்ள இருக்கிறத நம்ம அடையாளப்படுத்திக்கிறதுக்கான ஒரு தமிழ் தன்மை இவ்வளவு விஷயங்களையும் சொல்லிதான் அந்த கவிதையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த பயனரிய பிரிச்சு கவிதையை அடையாளப்படுத்துறாரு ஒரு கவிதையை சொன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்த நான் சொல்லிடணும் இந்த நாண்யக்குள்ள வெறும் நாண்ணி மட்டும் இருக்குமா அதுக்குள்ள வேற கருத்துக்கள்லாம் இல்லையா மற்ற விஷயங்கள் இல்லையான்னு கேள்வி வரும் இல்லைங்களா வெறும் கருத்துக்கள்லாம் இங்க எதுவும் பிளே பண்ணவே இல்லையா ஒரு தீர்மானிக்கலாவே இல்லையா நம்ம கேள்வி வரும் இல்லையா அதுக்கு இவர் என்ன பண்றாரு அல்துசர்கிட்ட போய் கருத்துருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கடன் வாங்குறாரு அதாவது எடுத்துக்கிட்டு வராரு அந்த கருத்துருவம் அப்படின்னா வந்து கருத்துருவம் மொழியால் கட்டமைக்கப்பட்டதுதான் ரொம்ப கவனம் நம்ம மொழியை பத்தி பேசுறோம் இங்க எல்லாமே மொழி வயப்பட்டதுதான் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையில இருந்து இதை நம்ம உள்வாங்கணும் நான் பேசுறதுல இருந்து நீங்க கேட்பதுல இருந்து எல்லாமே மொழி வயப்பட்டதுதான் அந்த கருத்துருவமும் ஒளி ஒளிகளுக்கு அது ஒளி சொல்லாம சொல் சொல்லுக்கு அப்புறம் சொற்கள் கூட்டம் அது பொருள் அது வாக்கியம் அது தொடர் அது பேரா அப்படின்னு வருது இல்லை இது எல்லாமே சேர்ந்துதான் ஒரு கருத்தை கட்டமைக்குது அது ஒரு உருவமா இருக்குது அது அரசு எந்திரத்தோட வெறும் மார்க்சிய அரசு மார்க்சியத்தை வந்து ரீரீட் பண்ண ஒரு அதாவது மறுவாசிப்பு செய்தவர் தான் வந்து அல்துசர் இந்த அல்துசருடைய மாணவர் தான் பூக்கோ இதை நம்ம பின்னாடி போவோம் ஒரு வகையில மார்க்சுக்கு மார்க்சினுடைய ஒரு ரீடராகவே நம்ம பூக்கோவையும் வாசிக்க முடியும் அல்துர எப்படி வாசிக்கிறோமோ அது மாதிரி பூக்கோவையும் நம்ம வாசிக்க முடியும் அது பின்னாடி நம்ம அதை பத்தி பேசுவோம் அப்புறம் அந்த அல்துசர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அல்துசர் வந்து கருத்துருவம் அவர் ஒரு முக்கியமான சிந்தனையை முன் வைக்கிறார் கருத்துக்களாலேயே வந்து மனிதன் ஆளப்படுறான் அப்படிங்கிறது அந்த கருத்துருவம் அந்த கருத்துக்கள் மொழியால் கட்டமைக்கப்பட்டது தான் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் அந்த கருத்துருவத்துக்கிட்ட அரசாங்கம் அரசாங்கம் கூட கருத்துருவம் வழியா தான் இயங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கருத்துருவத்தை இந்த நான் நீல வச்சு அடையாளப்படுத்தி காண முடியும் இந்த நானுக்குள்ள எந்த கருத்துருவம் செயல்படுது இங்க ஏன்னா கருத்துருவத்தை கட்டமைக்கும் போதுதான் இவர் வரலாற்றை சசுரு வரலாற்றை சொல்றாரு சொல்லலைங்கிற இடத்துக்கு கருத்துருவத்துக்கிட்டு இருந்தா கடன் வாங்குறாரு கருத்துருவ வரலாறு என்னன்னா நிலப்பிரபுத்துவ வரலாறு ஒரு விதமான நாணய கட்டமைக்கும் நவீன வரலாறு ஒரு விதமான நாணய கட்டமைக்கும் முதலாளித்துவம் ஒரு விதமான நாணய கட்டமைக்கும் இப்படின்னு அந்த வரலாற்று சிந்தனை இந்த கருத்துருவத்துக்கிட்ட கொண்டு வந்தா இணைக்கிறாரு அப்ப வந்து இந்த இன்னைக்கு இருக்க அந்த மேல் மேல இருக்கிற ஒரு அதிகார அமைப்பு இருக்குது பாத்தீங்கன்னா இந்த அதிகார அமைப்பு தான் நான் உருவாக்கத்துல அந்த கருத்துருவ உருவாக்கத்துல மிகவும் பங்களிப்பு செய்யுது அப்படிங்கிற வரலாற்று சிந்தனை இந்த கருத்துருவ சிந்தனையை சேர்க்கும் போது சேர்த்துறாரு இப்ப வந்து ஒவ்வொரு நானும் மொழி வழி எப்படி கட்டமைக்கப்படுதுன்னா சமூகத்திற்கு தக அமைக்கப்பட்டதுன்னு ஒரு இடத்துக்கு நகர்றாரு இந்த கருத்துருவ சிந்தனை நமக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி மாத்திரார் அப்படின்னா இங்க படிக்கிற நம்ம நான் ஒரு கவிதையில வருது இல்லது ஒரு பேச்சுல வருதுன்னா ஒரு நான் வெளிப்படுது ஒரு நீ வெளிப்படுதுன்னா அந்த நான் சமூகத்திற்கு உகந்ததாக சமூகத்திற்கு தேவையாக மொழி வெளி கட்டப்பட்ட ஒரு நான் அந்த நான் அந்த நானுக்குள்ள என்ன கருத்துரு செயல்படுவதன் வழியா அது என்ன எந்த வகையில அது சமூகத்துக்கு உதவியா இருக்குன்னு நம்ம அடையாளம் காண முடியும் இந்த இடத்துல தான் பொசிஷன் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வருது இப்ப நானுக்குள்ள கருத்துருவம் ஏறிடுச்சா அது கருத்துருக்குள்ளேயே வந்து இந்த நான் வந்து இப்ப நானுக்கு நான் ஒரு அடையாளம் கொடுத்துட்டுன்னா அந்த அடையாளத்தை நான் அந்த நானுக்கு ஒரு கருத்துருவம் கொடுத்துருச்சுன்னா அந்த அடையாளத்துக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு ஸ்குரு இருக்கு
ஏன்னா தண்ணிலை இப்ப வந்து ஒரு தண்ணிலை தொழிலாளிங்கிற ஒரு தண்ணிலை இருக்குது தொழிலாளி அப்படின்னு தண்ணிலுக்குன்னா தொழிலாளி எந்தெந்த வேலையை செய்வானோ அந்த இடத்துல தான் அவன் அவன் அந்த இடத்துல தான் இயங்குவான் அவன் இயங்கக்கூடிய வெளியே தான் பொசிஷன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் இந்த நான் இயங்கக்கூடிய வெளியில அவனுடைய தண்ணிலையும் நம்ம அடையாளம் காண முடியும் அதுதான் வந்து பொசிஷன் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்னு சொல்றாங்க சரிங்களா இவ்வளவு விஷயங்களையும் அந்த கோட்பாட்டில் கொண்டு வந்து சரி இணைத்து தமிழ் தன்மையை ஏற்றி அதுக்கப்புறம் அதை கண்டுபிடிக்கிறார் சரி இதை ஒரு ஒரே ஒரு உதாரணத்தின் வழியான அந்த மொழிதல் கோட்பாட்டை முடிச்சுக்கலாம் அது என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் இன்குலாப்ப பொதுவா நம்ம மார்க்சிய வாதியா நம்ம வாசிப்போம் இன்குலாப்ப கிட்ட ஒரு மா பொதுவா வானம்பாடி இயக்கத்தினர் எல்லாருமே நம்ம பெரிய மார்க்சிய ஐடியாலஜி உள்ள நபர்களா நம்ம வாசிப்போம் அதுக்கான வரலாற்று உண்மையும் இருக்குது அதுக்கான கவிதைகளையும் நம்ம பாக்குறோம் அந்த கவிதைகள் மொழியினால் கட்டப்பட்ட கவிதைகள் தான் அந்த மொழி இந்த அமைப்பு மொழிதல் கோட்பாடை கொண்டு பார்க்கும்போது அது என்னவா அமைந்திருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம அடையாளப்படுத்தக்கூடிய முக்கியமான இடத்த தமிழன் அவர்கள் சுற்றாரு இன்குல் இன்குலாப்போட ஒரு கவிதையை பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்குலாப்ப நம்ம அப்படிதானே பாக்குறோம் இன்குலாப்ல ஒரு கவிதை வருது கவிதை பெரிய கவிதை நான் அது அந்த இடத்துக்கு எல்லாம் போகல இப்ப வந்து ஒரு முக்கியமான மூன்று வரிகளை மட்டும் அதாவது அதுல நான் வருது நான்ங்கிறது வந்து ஒரு மார்க்சிய கருத்தை விதிக்கக்கூடிய ஒரு நானா இருக்கான் நீ அப்படிங்கிறவன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தொழிலாளி ஒரு அடிபட்டு ஒரு அடிமைப்படுத்தப்படுகிற ஒரு தொழிலாளியா அந்த நீ அந்த கவிதை ஃபுல்லா வருது அந்த நான் நீ இவர் வாசிச்சு பாத்துட்டு அந்த நான் நீக்குள்ள வரக்கூடிய நானுக்கான விஷயங்களையும் நீக்கான விஷயங்களையும் பகிர்க்கிறாரு நானுக்கு என்னென்ன பதிலிகளா வருது நீக்கு என்னென்ன பதிலிகளா வருதுன்னு என்னத்தி தனித்தனியா தனித்தனியா கட்டம் போட்டு பிரிக்கிறாரு இப்படி இதுதான் பகுப்பாய்வுங்கிறது இந்த பிரிச்சு பிரிச்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அதுக்குள்ள அந்த நானுக்கு சார்பான விஷயங்கள் என்ன வருது இப்ப நான் என்ன பண்ணுதுன்னா நீங்க இப்ப வந்து பேசவே விடுறது கிடையாது நீ என்ன நினைக்குதுன்னு சொல்றது கிடையாது ஆனா நான் என்ன நினைக்குதோ நீய பத்தி அதை எல்லாம் நீ மேல ஏற்றுது உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நீ ஏன் சும்மா இருக்கிற நீ வந்து உன்ன உன்னோட உழைப்பா அவன் உறிஞ்சிறான் நீ வந்து ஏன் சும்மா இருக்கிற நீ வந்து வெறும் இந்த வேலையை செய்யக்கூடியனும் அந்த நீ போய் புரட்சி போராடு அதை பண்ணு இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி உதாரணத்துக்கு பத்தி புரட்சி ஓங்குக என்ற எடிகளின் முழக்கத்தை ஒழிக்க வேண்டிய உனது பேரிகை கூலி உயர்வு போனஸ் என்று கொசுக்களை போலவா முணங்கி தெரியுவது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு கூலி உயர்வு போனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றேன் வெறும் சாதாரண விஷயத்த பண்ற நீ போய் புரட்சி செய்யணும்டா அப்பதான் மாற்றம் வரும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதே நேரத்துல இந்த நான் தன்னை பற்றி அடையாளம் கொள்ளும் போது இவர் படிச்சவராகவும் இவர் ஒரு மூளையில் அச்சகத்துல இருந்து ஒரு தத்துவம் வருவதாக அந்த தத்துவத்தின் வழி இதெல்லாம் அடையாளம் காணுவதாகவும் அது வருது இதன் வழியா இவர் இந்த நான் நீ எப்படி பண்றாரு நான் நீயை வந்து அவர் வந்து ஒரு தொழிலாளர்களுக்கான ஒரு தோழனா வந்து காட்டுகிறாரு அந்த நான் அப்படிங்கறதையும் இந்த நீ என்ன பண்ணுதுன்னா நீ என்னவா இருக்குது யதார்த்தத்துல அப்படிங்கறதெல்லாம் கணக்குல எடுக்காம நீ மேல வந்து நீ அந்த நீக்கான உணர்வுகளுக்கு இடம் தராம நீக்கான சிந்திப்பதற்கு நீ நானோடு உரையாடுவதற்கான ஒரு இடைவெளியை கட்டமைக்காம அந்த நீய வெறும் கொத்தடிமையா அதாவது அவனை பத்தி அவனை பேச விடவே இருந்தது இல்லை எப்பயுமே ஆண் வந்து பெண்ணை பேச விடுறதே இல்லை இல்லை பாருங்க அதே போல வந்து இந்த தொழிலாளியை யாரு முதலாளி பேச விடாம இருக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது நான் அவன் தொழிலாளிக்காக பேசுறேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தொழிலாளியை பேச விடுறதே கிடையாது தொழிலாளியின் உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது இது என்ன நினைக்குதுன்னா பெரிய கருத்து விடுதலையை கி இது ஒரு ஐடியாலஜி வச்சிருக்கு அந்த ஐடியாலஜி அப்படியே கொண்டு போய் அது மேல ஏற்றி சொல்லிடுறது அந்த வழியா என்ன சொல்றதுன்னா இந்த நானே வந்து இந்த நீ வந்து நான் சொல்றத கேட்கக்கூடிய ஒரு நபரா இருக்கிறாரு நான் வந்து எல்லாத்துலயும் உயர்ந்த நபரா கட்டமைச்சுக்கிறாரு அந்த வகையில் இந்த நான்கிறது ஒரு அதிகாரத்தை தன்னை கொண்டிருக்குது நீங்கிறது அந்த அதிகாரத்தை வந்து வாங்கிக் கொள்கிற ஒரு குப்பை தொட்டியால் ஏதோ ஒரு நபரா அது நீயே வாசிக்கிறார் இப்படி இந்த இந்த கோட்பாட்டினுடைய அந்த நான் நீ அடையாளப்படுத்தி வாசிக்கும் போது இன்கின் கவிதை உண்மையிலே ஒரு மார்க்சிய கவிதையா தெரியல அதுக்குள்ள இருக்கிற நான்கிறது முழுக்க முழுக்க நீயை பற்றி புரிந்து கொள்ளாத ஒரு நான் தான் அதாவது உழைப்பாளியை பற்றி புரிந்து கொள்ளாத உழைப்பாளி பக்கம் நிற்கிற ஒரு நான் தான் அப்படிங்கிறத இந்த கோட்பாட்டின் வழியா இதுதான் இங்க இது இது முடியாத கவிதைகளை கூட அப்துல் ஆஹ் அப்து நாம் அப்து நாம் நானக்கூத்தம் போன்ற கவிதைகளை எடுத்து வச்சு புரியலைங்கிறத இந்த உரையாடல் கோட்பாட பயன்படுத்தி எவ்வளவு அழகா புரிஞ்சிருந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு உதாரணத்தில் வழி செய்யலாம் இதுதான் மொழிதல் கோட்பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொழிதல் கோட்பாடுன்னு என்ன சசூர் உரைய உலவ சினாவனுடைய பேசும் பேசுவோர் கேட்போர் அடுத்து வந்து உரையாடல் கற்பனை பக்தின் உடல் இது மூன்று விஷயங்களை சேர்த்துறாரு அதுக்கு தமிழ் தன்மை ஏற்றாரு தொல்காப்பியத்திலிருந்து சங்க இலக்கியத்திலிருந்து அந்த தமிழ் தன்மை ஏற்றுவது தமிழ் மனத்தை அதுக்கு கொடுத்துறாரு அடுத்து இது கற்பனை இந்த இருமை எதிர்வுங்கிற சிந்தனையில் இருந்து நான் நீ பேசுவார நான் நீன்னு வகைப்படுத்திக்கிறாரு இந்த நான் நீ பல எதி
இன்மை பொருள் அதை நான் சொன்னேன் அடுத்து முன்னம் கலன் அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்தை இதுக்குள்ள இணைக்கிறார் முன்னம்னா சில இடத்துல வந்து யா இது முன்னத்துக்கு உங்களுக்கு தெரியும் யூகித்தல் தான் யாரு பேசியிருப்பாங்க யார் உரையாடி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது அந்த யூகத்தின் அடிப்படையில அந்த முன்ன அங்க உரையாடலாம் அமைக்கிறது இப்ப ஏன்னா நேரடியா தலைவன் பேசினானா தலைவி பேசினானா இல்லை ஒரு ஆண் பேசினானா பெண் பேசினானா அதுக்குள்ள இருக்காது ஆனா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு உரையாடல் மட்டும் இருக்கும் அந்த உரையாடல் இருந்து இந்த உரையாடலை யார் பேசினா முதலாளி பேசினானா தொழிலாளி பேசினானான்னு கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு ஸ்பேஸை கொண்டு இருப்பது ஒரு தத்துவக்குறை கொண்டு இருப்பது தான் முன்னம் யோகத்தால் உயிர்த்தறிவு அந்த கருத்து அங்க இருக்கிற இடம்பெற்றிருக்கிற கூறுகளை கொண்டு இல்லாதவற்றை வருவித்துக் கொள்வது அதுதான் அந்த முன்னத்தின் வழி சாத்தியம் கலன்கிறது மொழியில கட்டமைக்கக்கூடிய ஒரு காலம் திடீர்னு ஒரு கவிதை வந்து கடந்த காலத்தையும் பேசலாம் நிகழ்காலத்தையும் பேசலாம் கடந்த காலத்தை நிகழ்காலத்தை இணைக்கலாம் காலம் இல்லாத ஒரு இடத்த பேசலாம் அதை கலன்கிறது உங்களுக்கு தெரியும்ல தன்மை முன்னிலையாட படற்கை அடிப்படையாக கொண்ட அதுக்கு இவர் தொல்காப்பியத்தில் கொடுக்குற விளக்கத்தை அப்படியே எடுத்துக்கிறாரு சொல்ல முடியாது அதுல ஒரு நவீன தன்மையை ஏற்றி தான் சில அர்த்தங்களை கொடுக்குறாரு அது கலனுக்கு என்ன பண்றாருன்னா மொழியில கட்டமைக்கப்படக்கூடிய கலன் அதனால் தன்மை முன்னிலை படற்கை எல்லா கவிதையிலையும் பாருங்க சில கவிதை தன்மையை மட்டும் பேசும் தன்மை முன்னிலை இல்லாம தன்மை முன்னிலை கற்பனையில் வச்சு பேசும் சில கவிதைகள் தன்மை முன்னிலை ரெண்டுமே சில கவிதைகள் படக்கில பேசும் அங்க ஒரு காலம் உருவாக்கப்படும் அது மொழியில கட்டமைக்கூடிய காலம் அதை நான் கண்டுபிடிப்பதற்கு கலன் உதவியா இருக்கும் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு கூறுகளையும் உள்ள கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் மொழிதல் கோட்பாட்டுக்குள்ள எப்படி தமிழ் தன்மையை சேர்த்துறாருங்கிறதுக்கு உதாரணங்கள் அடுத்து இந்த மொழிதல் கோட்பாடு இன்னும் பிற ஒன்று ஒரு கற்றை கடைசியா இருக்குது அதுல என்னன்னா அப்படின்னா இது வரைக்கும் அமைப்பியல் எல்லாத்தையும் மொழிவைப்பட்ட அமைப்பியல் சிந்தனைக்குள்ள கொண்டு வர்றாரு அது பின் அமைப்பியல் அல்லது பின் அமைப்பு வரும்போது மொழிகளை ஒரு விளையாட்டா பார்க்கற ஒரு குணம் இருக்கு அது பூக்கோட்டிருந்து பெரிய இருந்து லயோத்தர் எல்லாத்துக்கிட்டுமே அவங்க விளையாட்டு மொழி விளையாட்டு தான் வந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இந்த விளையாட்டையும் அதாவது பின் அமைத்து தன்மையும் அதுவும் வந்து மொழியை வச்சுதான் மொழி தான் பேசு அவங்களுக்கும் அப்ப இங்க வந்து மொழி விளையாட்டு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு எல்லாமே கேம் தான் விளையாட்டுகள் தான் இத வந்து தமிழ்ல இருக்கிற நிகழ்த்துதல் பண்போட சேர்க்கிறார் உரையாடல் கோட்பாடு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த உரையாடல் நிகழ்த்து இல்லைங்களா அங்க ஒரு நிகழ்த்துதல் இருக்கு இந்த நிகழ்த்துதலும் நாடகத்தில் நிகழ்த்துதலும் ஒண்ணு கிடையாது இது இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்த்துதல் இந்த இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய நிகழ்த்துதல் வந்து தலைவன் தோல்கிட்டு அந்த நிகழ்த்துதல்ல நானும் நீயும் வெளிப்படையா இருக்கும் சரிங்களா மாதிரி நானும் நீ வெள்ளிப்படையா நிகழ்த்துதல் இருக்கும் ஃபோக்ல நிறைய கவிதைகள் பாடல்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த நிகழ்த்துதல் பண்பு பின்னு வினுத்தம் சொல்லக்கூடிய விளையாட்டையும் தமிழ் விளையாட்டை தமிழ்ல நிகழ்த்துதல்ங்கிற ஒரு தன்மை கூறோட இந்த மொழிதல் கோட்பாட்டுக்குள்ள இணைக்கிறார் அப்ப ஒரு அமைப்பியல் தத்துவம் அந்த பின் அமைப்பியல் தத்துவம் எல்லாத்தையும் மொழிங்கிற ஒரு அடித்தளத்துல வச்சு அதுக்கு ஒரு தமிழ் தன்மை ஏற்றி பின்ன வினுத்துவத்துல வரக்கூடிய கூறுகளையும் முழுசா கொண்டு வந்து அமைப்பியல் பின் அமைப்பில் ரெண்டு கூறுகளையும் இதுக்குள்ள கொண்டு வந்து ஒரு கோட்பாட்டை தமிழ் குணம் சார்ந்த ஒரு கோட்பாட்டை வடிவமைச்சிருக்கிறாரு அது தமிழ் கவிதைகள்ல செய்முறையாவும் செஞ்சு காட்டிருக்கிறார் சரிங்களா இதுதான் இந்த மொழிதல் கோட்பாடு இப்ப வந்து மொழிதல் கோட்பாட்டை நம்ம கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் அடுத்து வந்து பூக்கோவியல் பூக்கோவியலுக்கு நம்ம வரும் பூக்கோவியல் அப்படின்னா வந்து பொதுவா நம்ம வந்து பூக்கோண அதிகாரம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில இது வரைக்கும் நம்ம புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் பூக்கோணம் என்னன்னு அதிகாரம் அதிகாரம்னா உடனே நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து குறிப்பான் இருக்கு அதிகாரம்னு ஒரு குறிப்பான் இருக்கு அதிகாரம் அந்த குறிப்பான் வந்து ஒரு பொருளை உணர்த்தி வச்சிருக்கு மார்க்சியம் தலித்தியம் பெண்ணியம் போன்றெல்லாம் அதிகாரத்துக்கு ஒரு வரை இருக்கு இதுல வந்து ஐடியாலஜி கருத்துருவம் சொல்லும் போது ஒரு அதிகாரம் சொல்லணும் இல்லைங்களா அது மேல் அதிகாரம் ஆனா பூக்கோ சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் என்பது இவர்களிலிருந்து முற்றிலும் மாற்ற மாறியது ஆனா அதிகாரங்கிறது அவர் குறிப்பான மாற்றல குறிப்பான மாற்றி வேற ஒரு அதிகாரம்னு அவர் சொல்லல குறிப்பிட மட்டும்தான் மாற்றிக் கொள்கிறாரே தவிர குறி அந்த குறிப்பானுக்குள் வேற இங்க எல்லா படுற எல்லாமே குறிப்பானுக்குள்ள குறிப்பீடுகள் வந்து ஏற்றப்பட்டு கொண்டேதானே இருக்கு அது முழுமையா உணர்த்துதானா எந்த ஒரு குறியும் எந்த ஒரு குறிப்பானும் குறிப்பிட முழுமையா அர்த்தப்படுத்துவதற்கு சாத்தியமே இல்லை ஏன்னா அது வந்து குறிக்கிறது சுட்டி நிற்குது அந்த முழுமை சுற்றல் என்பது சாத்தியமில்லை அப்படிங்கிறதா மொழி அந்த அமை மொழி தத்துவம் சொல்லக்கூடியது அந்த இருந்தாலும் அந்த த அந்த குறிப்பானே அதனால அந்த சசூர் சிந்தனைக்கு பிறகு பூக்கோ வர்றதுனாலதான் குறிப்பானுக்குள்ள அதிக முக்கியத்துவம் தராம குறிப்பீடு அந்த குறிப்பீடுகளை வந்து அதிகாரத்துக்கான அர்த்தங்களை இன்னும் நுண்மையாக்குறார் இன்னும் நுட்பத்தளத்துல போய் அதை கொடுக்குறார் அந்த வேலையை தான் அவரு செய்யறார் மற்றபடி பூக்கோ நம்ம வெறும் அதிகாரம்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறது பொது புத்தியில பொதுவாக கட்டமைக்கப்பட்டது ஆனா பூக்கோ அதிகாரத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு நபர் அல்ல பூக்கோ எதை ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய
குக்கும் என்ன பண்றாரு இந்த சப்ஜெக்டை பத்தி தான் ஆராய்ச்சி பண்றாரு அவரு என்னன்னா ஒரு வரலாற்றுல சிந்தனைகளின் வரலாற்று கருத்தியல் வரலாற்றை ஆராய்ந்தவர் அவர் சிந்தனைகள் வரலாற்றுன்னு ஒரு துறை அவருக்காகவே உருவாக்கி அவர் வந்து அதுல பேராசிரியரா பணி புரிஞ்சார் ஆனா இவரை பற்றி அடிப்படை தகவல்கள் எல்லாம் நான் போக விரும்பல ஏன்னா கூகுள் இன்னைக்கு விக்கிபீடியா கூகுள் மில்ல போனீங்கன்னா ஒரு அடிப்படை தகவல் நூல்ல இருந்து மத்த மத்த விஷயங்கள் வந்து எளிதில் உங்களுக்கு கைகள் குறைக்கும் நீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அது அந்த சொல்லி உங்க என்னுடைய மற்ற விஷயங்களுக்கான நேரத்தை நான் அதுக்குள்ள தொலைக்க விரும்பல அதனால நான் வந்து நேரடியா வந்து இந்த குக்கோவில சுருக்கமா சொல்லக்கூடிய இடத்துக்கு மட்டும் நான் கேட்கிறேன் குறித்து அதிகாரத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய நபர் அல்ல தண்ணீரில் ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய நபர் தண்ணீரை காலந்தோறும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் காலந்தோறும் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அந்த தண்ணியில எந்த அந்த ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் இருக்கிற தண்ணியில எல்லாமே ஒன்று கிடையாது சரிங்களா ஏன் இந்த தண்ணிலேயே என்னன்னா ஒன்னு இவரு தண்ணிலைக்கு கொடுக்கக்கூடிய விளக்கம் என்னன்னா அது ஒரு ஃபார்ம் வடிவமா பாக்குறாரு எப்படி அதை வடிவம் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம பொதுவாக நம்ம வந்து இங்கே வந்து எல்லா மனிதர்களையும் அடையாளப்படுத்துவோம் இங்கே பாருங்க எல்லாமே வந்து சுற்றி ஒரு ஒரு பேர்களாக இருப்பார் தத்துவத்தை நீங்கள் எப்படியோ பொருத்தி பண்ணிக்கலாம் இங்கே யார் ஒரு கிளர்க் வேலை செய்கிறாங்கன்னா கிளர்க்கு தான் அவனை கூப்பிடுவாங்க ஒரு மேனேஜரை மேனேஜர் தான் கூப்பிடுவாங்க இதெல்லாம் என்னது அது அது அவர் வேலை செய்வதுன்னு அடையாளம் அதே மாதிரி ஒருத்தர் குடும்பஸ்தனா இருந்தா அவனை குடும்பஸ்த இப்படி இருக்கு இல்லைங்களா இதுதான் வந்து அவர் ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்கிறார் தனி மனிதர்களை நம்ம எப்படி அடையாளப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா ஒரு நல்லவன் கெட்டவன் அசிங்கமானவன் பொது வெளிக்கு சமூக சமூக உணர்வு வற்றவன் பைத்தியக்காரன் இன்னும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா அது மாதிரி நான் சொன்னீங்களா ஒரு ஆசிரியர் ஏதாவது ஒரு அடையாளத்துக்குள்ள அவனை கொண்டு வந்து இணைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் இவ் வடிவம் கொடுக்குறோம் அது சும்மா இணைக்கிறது கிடையாது அதுக்கு ஒரு வடிவம் கொடுக்குறோம் அந்த வடிவத்தை தான் இவர் வந்து தண்ணிலேன்னு சொல்றாரு மற்றவங்க தண்ணிலேயும் சொல்றதுக்கு பூக்கோ தண்ணிலையும் சொல்றதுக்கு வேறுபாடு என்னன்னா வடிவங்கள் ஏன்னா மனிதர்களா அப்படிதான் இங்க ஹியூமன் பீயிங்ஸ் என்னவா இருக்குதுன்னா வடிவங்களாக இருக்குது இந்த வடிவங்களை அந்த வரலாற்றுல இந்த வடிவங்கள் ஏன் உற்பத்தி பண்ணப்பட்டது இந்த வடிவங்கள் எதற்காக இயங்குது இது எதனை நோக்கி செயல்படுதுங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ண போகும்போது தான் இவர் அதிகாரங்கிற ஒரு இடத்த வந்து அடைகிறாரு அந்த அதிகாரம் ஃபூக்கோ அதிகாரம் சொல்றது என்ன அப்படின்னா ஒற்றை வார்த்தையில உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னா நம்ம தமிழ் சூழல்ல பழக்கம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் எனக்கு பழகிருச்சுப்பா எனக்கு பழகிருச்சு இல்லைன்னா ஒரு பழக்கத்தை உருவாக்குறதுக்கு என்ன அது மாத்திக்க முடியல பழக்க இதை சொல்றீங்க இல்லையா இந்த பழக்கம் எப்படி உருவாகும் பயிற்சின்னு வழி உருவாகும் ப்ராக்டிஸ் ஆங்கிலத்தை சொல்றேன் பயிற்சி நீங்க பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க ஒரு ஒருத்தர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஜெயிக்கணும்னா அவனுக்கு பயிற்சி கொடுப்போம் கிரிக்கெட்ல நல்ல வீரன் ஆகணும்னா அவன் கிரிக்கெட் பயிற்சி ஆட்டம் நீட்டில் ஜெயிக்கணும்னா பயிற்சி இப்படி எல்லா நம்மளை சுற்றி பாருங்க குழந்தைய வந்து வளர்க்கதில் பயிற்சி இப்போ மகனை வள எவ்வளோ விஷயங்கள்ல பயிர் பயிற்சி அற்ற இடம்னு ஒன்று இருக்கானா இல்லவே இல்லை எல்லா இடத்துலையும் பயிற்சி இருக்கு இந்த பயிற்சி என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு உறுப்பு பயிற்சி வழி தான் ஒரு உற்பத்தியே இங்கே நிகழ்த்தப்படுது ஒரு ஆசிரியர் மாணவனை பயிற்சி பயிற்சி வைப்பதன் வழியாக ஒரு மாணவனை தயார் பண்ற பண்றாரு ஆசிரியரும் இங்கே தயாரிக்கப்படுகிற ஆசிரியருக்கும் பயிற்சி கொடுக்கப்படுது ஒரு மா ஒரு மனைவிக்கு ஒரு ஒரு குடும்ப பெண்ணா எப்படி இருக்குதுன்னு பயிற்சி கொடுக்கப்படுது ஒரு ஆண் எப்படி இருக்கு பயிற்சி கொடுக்கப்படுகிறது ஒரு குழந்தை எப்படி வளரணும்னு பயிற்சி கொடுக்கப்படுகிறது இப்படியே நீங்க சொல்லிட்டு ஒரு அரசு முதல ஒரு முதலமைச்சர் எப்படி இருக்குன்னு பயிற்சி கொடுக்கப்படுது எல்லா இடத்துலையும் நீங்க பயிற்சி நடக்குது பயிற்சி நம்ம வந்து நேரடியாக வந்து கிரௌண்ட்ல வந்து வேலை செய்யறதா பயிற்சி நம்ம புரிஞ்சிக்கூடாது அந்த பயிற்சி எப்படி நடக்குதுன்னா சில விதிகள் நடைமுறைகள் இன்னும் பிற முறைகள் நடைமுறைகள் வழி அது நடக்குது இப்ப இதுக்கு இந்த பயிற்சி எதுக்காக இந்த பயிற்சி கொடுக்கப்படுதுன்னா ஏதோ ஒரு சமூகத்துல உற்பத்தி சமூகம் வந்து சில உற்பத்தியில நிகழ்த்தும் போதுதான் உங்களுக்கு அந்த சமூகம் இயங்கக்கூடிய ஒரு சமூகமா இருக்கும் அந்த உற்பத்தி எதன் வழியா இயங்குதுன்னா இந்த விதிகள் வரைமுறைகள் இன்ன பிற பயிற்சிகள் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பயிற்சிகள் வழியாதான் ஒவ்வொரு இப்ப இப்ப நீங்க வந்து படிச்சு பெரிய ஆள் ஆயிரலாம் டாக்டர் ஆயிரலாம் நீங்க டாக்டருக்கு படிச்சிடலாம் ஆனா டாக்டருக்கு ஒரு டைம் நீங்க பயிற்சி எடுக்கணும் விஓ ஆயிரலாம் பயிற்சி ஆனா பயிற்சி கொடுக்காம உங்களை விஓ போஸ்ட்ல போய் உட்கார வைக்க மாட்டாங்க அப்ப என்ன ஒவ்வொன்றுமே பயிற்சினாலதான் இங்க நிகழுது இல்லைங்களா இங்க போனா இப்படி நடக்கணும் இந்த இடத்துல நீங்க இப்படி நடந்துக்கணும் இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது இதை இப்படி செய்யணும் இதை அப்படி செய்யணும் இதெல்லாம் என்னாது இது விதிகள் வரைமுறைகள் மற்ற சட்டத்திட்டங்கள் இது இதுதான் ஒரு தண்ணிலேயே வடிவமைக்குது பயிற்சி நொடி தண்ணிலேயே வடிவமைக்குது ஏன் அந்த தண்ணிலேயே வடிவமைக்குதுன்னா இப்ப ஒரு நல்லவனை உற்பத்தி பண்ணுது ஒரு கெட்டவனை உற்பத்தி பண்ணுது ஒரு மாணவனை உற்பத்தி பண்ணுது ஒரு ஆசிரியனை உற்பத்தி பண்ணுது இன்னும் பிற இன்ன பிற எல்லாமே உற்பத்திகள் தான் பூக்கோ பொறுத்தவரைக்கும்
உற்பத்திக்கு அப்பாற்பட்டவள் இல்ல பூக்கோங்கிற அதிகாரம் வந்து எங்கும் நீக்க மர நிறைந்திருக்குது ஆள் எல்லாமே எப்பவுமே பிரசன்ட்ல இருக்குது அதுக்கு ஆப்சென்ட்னு ஒண்ணு கிடையாது இந்த பயிர் ஏன்னா பயிற்சி ஏற்ற இடம் எல்லாருமே நான் பயிற்சியில இருப்பேன் அதே நேரத்துல மற்றவங்க பயிற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அட்டன் டைம்ல ஒவ்வொரு நபர்களும் என்ன வேலையை செய்யறாங்கன்னா ஏன்னா நான் பயிற்சி பண்ணிக்கிறேன் அதே நேரத்துல மற்றவங்களையும் பயிற்சி செல்றேன் ஒவ்வொரு பேச்சுக்குள்ளையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இந்த பேச்சின் வழியை என்னையும் கட்டமைச்சுக்குவேன் எதிரில் இருக்கவங்களையும் பேச்சு எப்படி அமைச்சுக்கணும் ஒரு கட்டமைப்பு நான் உருவாக்கிட்டே இருப்பேன் இதுதான் வந்து அந்த தண்ணிலை செய்யக்கூடிய வேலை இந்த தண்ணிலை வந்து ஒவ்வொரு இந்த தண்ணிலைய வந்து வழியா நமக்கு இந்த பூக்கோவில் என்ன சொல்ல வருதுன்னா இங்க வந்து எல்லாமே செல்ஃப வடிவமைப்பதன் வழியாதான் சாத்தியப்படுத்த முடியும் அப்படிதான் சாத்தியப்படுத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது வரலாற்றில் இங்க வந்து ஒரு த ஒரு உற்பத்தி நிகழ்த்தணும் அப்படின்னா செல்ஃப் அவனுடைய சுயத்தை வடிவமைக்கணும் இதுதான் ஜமாலன் வந்து சங்க கவிதையில் அகமும் புறமாய் வரையப்பட்ட உடல்கள்ல சொல்றாரு இதுவே நம்ம வந்து புறம்னா இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருப்போம்னா புறம்னா வந்து அப்ப போர் செய்யறது அது செய்யறதுன்னு சொல்றான் ஆனா இப்ப ஜமாலன் அந்த கட்டுரை என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அஹ் புறம்ங்கிறத வந்து அது அகத்தின் வழி அதாவது அந்த புறம் இருக்குது பாத்தீங்களா போர் செய்யறது மத்த மற்ற விஷயங்கள்லாம் அங்க ஒரு அரச உடல் கட்டப்படுது அதாவது அகம் கட்டப்படுகிறது இததான் வந்து புறமாகும் அகம்னு சொல்றாரு புறவச்சந்திரன் என்னது அதுல புறத்துல என்ன சொல்றாங்க உனக்கு இது போர் செய்யணும் நீ இமயமலை போன்றவன் எல்லை வகுக்கப்படுது இன்னொன்னு அவன் எப்படிப்பட்ட எப்படி கூட கொடுப்பான் என்னென்னமோ சொல்றதுங்களா அது எல்லாரும் ஒரு அரசன் எப்படி இருக்கணுங்கிற அரச உடலே அவனுடைய அகத்துக்குள் அதாவது அரசு உடல் என்ன அகத்துக்குள் ஏன் அப்படி அகத்துள்ள அது கட்டுதுன்னா நீ எந்த ஒரு அரசன் வந்தாலும் நீ அந்த அந்த உடலை தான் பெற்றுக்கும் உடலுங்கிறது என்னன்னா ஒரு முதலீடு பண்ணக்கூடிய இடம் சரிங்களா முதல முதலீடு இப்ப வந்து அந்த முதலீடு அதுக்குள்ள பண்ணிட்டு இருக்கு இப்படி அகத்தை கட்டமைப்பதன் வழியாதான் புறம்ங்கிறது மிகப்பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ் நிறு நிறுவப்படுகிறது கட்டமைக்கப்படுகிறது நீ அகத்தை கட்டமைக்க புறத்தை கட்டமைப்பது என்பது சாத்தியமற்றது அப்படிங்கிறது தான் அப்படிதான் இங்க எல்லாமே என்ன பண்றாங்க எல்லா உரையாடல்களும் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு அகத்தை கட்டுது அது பயிற்சியின் வழி கட்டப்படுது அந்த பயிற்சி தான் பூக்கோ அதிகாரம் சொல்றாரு பூக்கோவை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் தண்ணிலே ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடிய இடமா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கலாம் பூக்கோட்டு இருந்து நம்ம வந்து சொசைட்டிக்கு சமூகத்துக்கு இதனால என்ன அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு நம்ம நகரும் இருக்கும் <laughs> 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 எந்த ஒண்ணுக்கு தீர்வு இல்ல சிக்கல்கள் நிறைந்த சிக்க அது அப்படிதான் இருக்கும்னு என்ன சொல்றது எல்லாமே சிக்கல்கள் தான் அப்படிங்கிற இடத்த அது வந்து சுட்டி காட்டிடுது தீர்வுங்கிறது ஒண்ணு இல்லைங்கிறத சுட்டி காட்டிடுது இது வந்து நம்ம சைக்காலஜிக்கிட்டே நம்ம பாக்குறோம் மற்ற தத்துவங்களும் இதை பத்தி பேசுது ஆனா பூக்கோவியல் வந்த உடனே இந்த சிக்கல்களை வந்து சிக்கல்ல தீர்ந்தர முடியுமா பூக்கோட்டை கேட்டா அவர் என்ன சொல்றாரு எல்லாமே சிக்கல்கள் தான் ஆனா சிக்கல்களை வந்து நிலை பெற விடாமல் தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா இது இது ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர்கிட்ட இருந்து நாம கத்துக்க வேண்டிய தமிழ் சூழலுக்கு கத்துக்கப்பட வேண்டிய விஷயமா நினைக்கிறேன் இங்க சாதி மத இன்ன பிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நிறுவனமயமாக்கப்பட்டு அது வந்து பயிற்சி செய்யப்பட்டு அது என்னவா மாறி இருக்குது மனங்கள்ல நீக்க மாதிரி நிறைஞ்சிருக்கு அது வந்து நிலைப்பு தன்மை பெற்றதா மாற்றி மாற்ற அந்த பயிற்சி வழி மாற்ற வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த நிலைப்பு தன்மை நீ மாற்றணும் அப்படின்னா மாற்று உரையாடல் தேவையில்லை அந்த மாற்று உரையாடல் தான் பூக்க கொடுக்குறாரு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க அதிகாரத்தை அவர் கெட்டன்னு சொல்லி ஏன்னா அதிகாரம் எங்க இருக்குன்னு சொல்றாரு அதிகாரம் இல்லை அதிகாரம்னா ஃபங்க்ஷன் தான் இயங்குதளம் தான் இயங்கக்கூடிய ஒண்ணு தான் அவர் அதிகாரம் சொல்றாரு பயிற்சி ஆஹ் அந்த இயங்குதல இல்லாம எதுவுமே இல்லை நல்லது கெட்டது நீ நீ ஒரு வரையில வச்சிருப்பில் நல்லது கெட்டது அங்க போன அங்க போன எல்லாமே வந்து அதிகாரம் அதிகாரமற்ற இடம் இல்ல நீ அதிகாரத்தை எதிர்த்து நிக்கிற அப்படிங்கும் போது நீ வெறும் புரட்சிக்காரன் நல்லவன் நீ தான் சார்பான ஒடுக்கப்பட்ட அப்படிலாம் கிடையாது நீயும் ஒரு அதிகாரத்துக்குள்ளதான் இருக்கிற அவனும் ஒரு அதிகாரத்துக்குள்ளதான் இருக்கிறான் அப்படிங்கறதான் பூக்க விட்டு வருது நீ ஒரு அதிகாரம் சரியில்லைன்னு நினைச்சு ஒரு அதிகாரத்தை மாற்றணும்னா நீ ஒரு அதிகாரத்தை கட்டமைப்பதுதான் ஒரு அதிகாரத்தை மாற்ற முடியும் அப்ப ஒரு சிக்கலை ஒரு எல்லாமே ப்ராப்ளமேட்டிக் சொல்றேன் ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் நீ தீர்த்துட்டா ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை இன்னொரு ப்ராப்ளம் அங்க இருக்கும் அது வேறு வகை ப்ராப்ளம் அப்ப அந்த அந்த ப்ராப்ளத்தை தீக்கணும்னு நினைச்சு ஏதாவது ஒண்ணு முயற்சி பண்ணி ஏதாவது பண்றீங்கன்னா அடுத்து இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்து நிக்கும் நீ என்ன ஒண்ணு புதுசு உருவாக்கினாலும் அங்க ப்ராப்ளம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப ப்ராப்ளம்ங்கிறது நீக்க மரம் நிறைந்திருக்கக்கூடியது எப்படி அதிகாரம் நீக்க மரம் நிறைந்திருக்கோ ப்ராப்ளம் நீக்க மரம் நிறைந்திருக்குது அவரை வெறும் வந்து ஃப்ராய்டு என்ன சொல்றாருன்னா அங்க சிக்கல் இருக்குன்னு சொல்றாரு இவர் சிக்கல் எல்லா இடத்துல
ஆபத்தானது பயங்கரமானது அபாயம் போட்டு உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம்லாம் போனீங்கன்னா டேஞ்சர்னு போட்டு அபாயம்னு போட்டிருப்பாங்க இந்த அபாயத்தை அடையாளப்படுத்துற வேலையை பூக்கோவில் செய்யுது வரலாற்றுல ஏன் வரலாற்றை ரீட் பண்றாருன்னா எது எதிர்காலத்தை போய் நம்ம ரீட் பண்ண முடியாது ஏன் வரலாற்றை ரீட் பண்றாரு அப்படின்னா அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா வரலாறுங்கிறது நிகழ்காலத்தை இயக்கி கொண்டு இருக்கிறது ஒண்ணு வரலாறு நம்ம போய் வரலாட்டுல போய் நம்ம எதையும் செய்ய போறது இல்லை நான் தொல்காப்பியத்தை பத்தி பேசுறதுனால தொல்காப்பியத்துல போய் நான் எந்த மாற்றத்தை செய்ய போறது இல்லை தொல்காப்பியம் பேசுவதுங்கிறது நிகழ்காலத்திற்கானது இந்த மொழியில் காட்பாட்டை பேசுவது நிகழ்காலத்திற்கானது அதைதான் அவர் வரலாற்றை பேசுவது என்பது நிகழ்காலத்தை மாற்றுவதற்கு ஏன்னா ஒரு மனுஷ வரலாறு ஏன்னா இரண்டாயிரம் வருஷ மூலையில தமிழ் நடிக்கிற சொல்லுவார் ஒரு கவிதையில ஒரு மூலையில இரண்டாயிரம் அதிகாரத்தால் இயங்குது அதாவது உடைச்சி காட்டுறாரு எல்லா வரலாறு ஒட்டுமொத்த வரலாற்றையும் உடைச்சி காட்டுறாரு அந்த உடைச்சி காட்டிட்டா அது ஏன்னா இந்த அதிகாரம் அபாயம் இது நல்லது அது கெட்டதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாரு இது அபாயம் இது அபாயம் இது எப்படி அபாயம் இது எப்படி அபாயம் சொல்லிக்கிட்டே வரும்போது ஒன்னு நம்மள என்ன பண்றாரு எதிரில் இருக்கிறவன நிகழ்காலத்தில் இருக்கிறவன் என்ன பண்றாரு அப்ப வேற ஒன்னை நோக்கி நகர்த்துறாரு இ இப்படி போகணும்னு சொல்லல வேற ஒன்னை நோக்கி நகர்த்து மாற்று மற்றை மாறாதுன்னு மார்க்ஸோட இணைச்சி பூக்கோ புரிஞ்சுக்கலான்னு சொன்னீங்களா அது இதுதான் மா மாத்தி நீ என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்தையும் அபாயகரமானதான் சொல்ல 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 நீ வந்து ஒரு நல்லதை நோக்கி நல்லதுன்னு நீ நினைக்கிற அல்லது ஏதோ ஒன்னு மாற்றங்களை நீ உற்பத்தி பண்ணிட்டே இருப்ப இந்த மாற்றங்களை நீ உற்பத்தி பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அதுல மறுபடியும் கெட்டது வரும் அதை நீ உடைச்சி பாப்ப அதுல ஒரு அபாயத்தை உணர்வ திரும்ப நோன போவ இப்படியே இதுதான் சமூக இயக்கம் சமூக இயக்கம் முரண் எங்க முரண்பாடுகள் இருக்கான முரண்பாடுகள் தான் சமூக இயக்கம் முரண்பாடுகள் இல்லாத சமத்துவத்தை உருவாக்கிற முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து ஆபத்தானது முரண்பாடுகள் இருக்கும் அந்த முரண்பாடுகள் ஏற்ற தாழ்வுல வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உனக்கும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கான இடைவெளியை பேலன்ஸ் பண்றது தான் ரொம்ப முக்கியமானது அதை தான் ஃபுக்கோ சொல்றாரு அந்த பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு எதையும் நிலைப்பு கொள்ள விடாமல் வரலாற்றை அபாயகரமானதுன்னு ரீட் பண்ணி அந்த அபாயகரத்தை எடுத்து விடு சொல்லுவதன் வழியா நிகழ்காலத்தோடு மோத விடுறாரு அப்ப நிகழ்காலத்தில் ஒரு மாற்றங்களை உற்பத்தி பண்றதுக்கு நம்மளை தள்ளுறாரு அப்படி மாற்றங்களை உற்பத்தி பண்ணும்போது அந்த மாற்றங்களையும் நிலை கொள்ள விடாமல் அதில் இருக்கிற அபாயத்தை எடுத்து சொல்லும் போது மாற்றங்களை உருவாகி கொண்டே இருக்கும் அவ்வாறு மாற்றங்களை உருவாகும் போது இங்க எந்த ஒன்றும் நிலை கொள்ள முடியாது அப்ப ஒரு பேலன்ஸையும் முரண்பாடுகள் இருக்கும் அந்த ஒரு பெரிய ஏற்றத்தில் ஒரு ஆண்னா அவ்வளவு உயரத்திலையும் பெண்ணா இவ்வளவு கீழத்துல இருக்கிறது தலித்தனா இங்க அடி மண்ணுல இருப்பான் அவனா உயரத்துல இருப்பான் பிராமணியம் இது இருக்கு இந்த இடைவெளியை குறைக்க முடியும் அதை எதையும் வந்து நிறுவனத்தன்மை அடைய விடாம நிலைப்பு தன்மை அடைய விடாம அந்த மாற்றங்களை செய்வதோட இதுதான் நம்ம பூக்கோவில நம்ம சமூகத்துக்கு ஒப்பிட்டு புரிஞ்சிக்கிறது சரிங்களா இப்ப வந்து ரெண்டு விஷயங்களை பார்த்துட்டோம் மொழிதலியலும் பூக்கோவியலும் இப்ப வந்து இது ரெண்டுக்கும் அடுத்து நம்ம என்ன போறோம்னா பூக்கோவியல் பூக்கோவியலையும் மொழிதலையும் இணைக்கிற இடத்துக்கு நம்ம போறோம் ஆஹ் ஏற்கனவே என்ன இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறது நான் சொல்லிடணும் ஏற்கனவே தமிழவன் பூக்கோவிட்ட இருந்து என்னத்தை கடன் வாங்கியிருக்காரு அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துக்கணும் அதுல நேரடியா என்னத்தை கடன் வாங்கியிருக்காரு மறைமுகமா என்னத்தை கடன் வாங்கியிருக்காரு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் மற்ற விஷயங்களுக்கு போவோம் நேரடியா கடன் வாங்குறதுனா பூக்கோ வந்து பின்னவினித்துவத்தையும் எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப மொழியில் தத்துவம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மற்ற தத்துவங்கள் போல மனிதனை மையமா வச்சு இருத்தல் இல்லாம மனிதனை வச்சு பேசுது சிந்திக்கிறான் அதனால இருக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் ஆனா த சரி இந்த பின்னவினித்துவத்தை எப்படி எடுத்துக்கிறாருன்னா அமைப்பிலையும் பின்ன அமைப்பிலையும் மொழி அடிப்படையில தான் அவரு பாக்குறாரு ஏன்னா எல்லாமே மொழி அடிப்படையில ஒன்னு அமைப்பு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இங்க அமைப்பு இருக்குது மொழியால் கட்டப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி அமைப்பில் சொல்லுது அமைப்புன்னு ஒண்ணு இல்லை அப்படிங்கிற இடத்துக்கு பின்ன அமைப்பியல் மா நகருது ஆனா எல்லாமே மொழியை பேஸ் பண்ணி தான் இயங்குது அப்படிங்கிறத இவர் நிரூபிக்கணும் இல்லைங்களா பின்னமைப்பியல் கூறுகளே மற்ற கூறுகளே எல்லாத்தையும் மொழியை பேஸ் பண்ணி இயங்குதுன்னு நிரூபிக்கிறார் நிரூபிச்சு தானே இந்த மொழியல் கோட்பாட உருவாக்குறார் அந்த நிரூபிக்கிற இடத்துல முக்கியமான ஒரு பிரதி அது சிவசைய சொன்னார் இல்லைங்களா பிரதி பிரதிங்கிறது வந்து நூலுன்னு சொன்னா மூடு உண்டது பிரதிங்கிறது வெளி பிரதிங்கிறது வெளிப்படைத்தன்மை கொண்டது மொழியில் எல்லாமே பிரதியா பாக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னார் பிரதினா என்னன்னா தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருப்பது அல்லது வெளிப்பட்டு கொண்டே இருப்பது நீங்க அதோட நீங்க வந்து பிரதியில இருந்து அர்த்தங்கள் உருவாகி கொண்டே இருக்கும் பிரதி அதுதான் அதுல மீனிங்ஸ் வந்து உற்பத்தி ஆகி கொண்டே இருக்கு எல்லா மீனிங்ஸும் மீனிங்ஸ் தான் பொருள் தான் சரிங்களா அந்த இதுதான் பிரதின்னு சொல்றாரு இல்லைங்களா ஆனா பூக்கட்டு வரும்போது சொல்லாடல் சொல்றாரு சொல்லாடல் பூக்க மட்டும் தான் பேசுறாருன்னா எல்லாருமே பேசுறாங்க 
எல்லாருமே பேசுறாங்க ஆனா சொல்லாடலும் இவர் வந்து மொழிபெயப்பட்டது தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு எப்படி மொழிபெயப்பட்டது அப்படின்னு அதையும் நம்ம சொல்லாடலை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிடணும் ஏன்னா பூக்க சொல்லக்கூடிய அதிகாரம் இயங்கக்கூடியது சொல்லாடல் வழி தான் நம்ம தமிழ் சூழல்ல நீங்க கவனிச்சீங்க அப்படின்னா சொல்லாடல் அப்படிங்கிறது வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல கூட சொல்ற அளவுக்கு வந்துருச்சு அதை நீங்க மாற்றம் சொல்லி கொண்டாட முடியாது நீங்க சொல்லாடல் பலவித அறிஞர்களும் சொல்லாடலுக்கு பலவித விளக்கங்கள் தராங்க ஆனா நம்ம வந்து இங்க எந்த யாருடைய விளக்கங்கள் இங்க பின்பற்றப்படுது எந்த அடிப்படையில சொல்லாடல் சொல்லப்படுது ஆனா நீங்க சொல்லாடல் சொல்லும் போது நீங்களா ஒரு சொல்லாடலுக்கு உங்களுக்குள்ள ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு அர்த்தம் இருந்தா அதை இழுத்து நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அர்த்தத்தை சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா ரொம்ப அபத்தமானதா இருக்கலாம் எல்லா வாசகருக்கும் பொது வாசகருக்கு அது எந்த மாதிரி அர்த்தத்தை சொல்லப்படுதுங்கிறது ரொம்ப கவனத்துக்குரியது கேலிக்குரியதா இருக்குது இது போன்றதான் நிறைய கலைச்சொற்கள நம்ம தமிழ் சூழல் பயன்படுத்துறதுல இருக்க அபத்தத்தையும் நம்ம தொடர்ந்து கவனிக்கணும் இது வழியா நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா அந்த சொல்லாடலுங்கிறது குறிகள் வழியா தான் இப்ப வந்து ஏற்கனவே மொழி வந்து குறிகளால் ஆனதுன்னு வந்து இவரு சொல்லிட்டாரு இல்லைங்களா சசூரு அதேதான் இவரு சொல்றாரு அவர் வந்து வெறும் மொழிய குறிக்கை தான் கையில எடுக்கிறார் இங்கதான் நீங்க வந்து சிவசேய சொன்னார் இல்லைங்களா உடல் அசைவையும் இந்த வந்து குறிக்குள்ள சேர்க்கணும் இவர் ஒளி மொழி குறிய மட்டும் தான் கையில் எடுக்கிறாருன்னு சொல்லி குறியல் தத்துவத்துல இதை பத்தி நிறைய விவாத விவாதங்கள் நடந்திருக்குது மொழியில் குறியல் எடுத்து இயங்கினவங்க இருக்கிறாங்க மற்ற மற்ற குறியல் எடுத்து இயங்கினவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க சரிங்களா அதுக்குள்ள நம்ம போவேணா இங்க பூக்கம் என்ன பண்றாருன்னா குறிகளுக்குள்ள வெறும் மொழி குறிய மட்டும் எடுத்துக்கல அவருடைய தத்துவத்துல எல்லாமே குறிகள் தான் ஒரு காட்சி ஒரு ஓவியம் ஒரு மனித நடத்தை இன்னும் இன்னும் மற்ற மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் பிம்பங்கள் ஒரு கணித வரைபடங்கள் ஒரு மேப்பு இப்படி கணித சமன்பாடுகள் எல்லாத்தையும் அவர் குறியலா தான் பாக்குறாரு ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்தையும் அவர் குறிகளா பாக்குறாரு ஒரு ஒற்றை குறியோ அல்லது பல குறிகளோ சேரும் போது ஸ்டேட்மெண்ட்னு ஒண்ணு உருவாதுன்னு சொல்றாரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம அறிக்கை நம்ம தமிழ்ல சொல்ல சொல்லுவோம் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து செய்தின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆனா வந்து தமிழ ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தமிழ் பல தமிழ் அமைப்பில் குறியல் ஒரு நூல்ல வந்து பூக்கோவை பத்தி பேசும்போது ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி சொல்றாருன்னா சொல்லல் அப்படின்னு சொல்லி மொழி ஒரு கலை சொல்லாக்க செஞ்சிருக்காரு ரொம்ப பொருத்தமானதா இருக்குது நான் என்னுடைய ஆய்வு வீட்டுல கூட எடுத்து கையாண்டிருக்கேன் சொல்லல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சொல்லல என்ன சொல்லுவது இங்க எல்லாமே சொல் நீ எழுத்தா இருந்தானா ஓவியமா இருந்தானா சுவரா இருந்தானா நீங்க வந்து மெட்ராஸ் படத்துல சுவர் வருது சுவர்ல ஒரு அரைபடை வருது அது எவ்வளவு பெரிய மெசேஜ் நமக்கு சொல்லுது சொல்லுது தானே ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுது தானே ஒருத்தன் போறான் கீழே எச்சி துப்பி இருக்கான் அந்த எச்சி நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுது தானே அது ஒரு குறி தானே இப்படி எல்லாமே குறி நம்மள நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லாமே குறிகள் தான் அந்த குறிகள் ஏதோ ஒன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அது ஒற்றை குறியும் சொல்லலாம் பெரும்பாலும் குறிகள் தொகுப்பு தான் நமக்கு ஒரு சொல்லலே நிகழ்த்தும் ஒற்றை குறியும் சில இடங்கள்ல நிகழ்த்தும் ஒருத்தனை பறைச்சி ஒரு பறையன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் போட அவன் பறையன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா என்னது அங்க அந்த பறையன்கிற குறி மிகப்பெரிய ஒரு சூழலை நமக்கு எதிரில் இருக்கிறவங்க நிகழ்த்தும் சரி இது ஒரு உதாரணம் இந்த குறிகளின் தொகுப்பு தான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்றாரு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் நான் சொல்லல் அப்படின்னு சொல்றேன் சொல்லல் இவங்க எல்லாரும் இவர் வந்து ஒரு நடைமுறையோட இணைப்பாரு இவங்க வந்து சொல்லல் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் பூக்கு கிட்டேன்னா மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் மோட்னா ஒரு நடைமுறை ஒரு வகை அல்லது முறை அப்படின்னு நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லல எம்ஓடிஇ மோட் இந்த மோட் ஆஃப் சேயிங் சொல்லல எப்படி இது ஆங்கில படுத்தி புரிஞ்சுக்கலாம்னா மோட் ஆஃப் சேயிங் இங்க வந்து எல்லாமே கணித சமன்பாடுகளோ மேப்போ மற்ற மற்ற விஷயங்களோ ஒரு விஷயத்த சொல்லுது எதிரில் இருக்கிறவனுக்கு எதிரில் இருக்கிற நபர்களுக்கு இதைதான் வந்து அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றாரு அடுத்து சொல்லாடலுக்கு வராது சொல்லாடல் இப்ப வந்து குறிகள் இங்க எங்க வந்துடும் இங்க வந்து மொழியில் இங்க மொழி இப்ப மற்ற குறிகளை எப்படி சசுரோட இணைத்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு வந்து நான் சொல்லாடல சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் சொல்லாடல் என்ன அப்படின்னா குறிகளின் தொகுப்பு இப்ப வந்து குறிகளின் தொகுப்பு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய தொகுப்பு என் சேம்பிள் அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய தொகுப்பு சொல்லாடல் சொல்லாடல்னா என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து ஆணும் பெண்ணும் சமமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ச இப்ப சமத்துவம் ஆணும் பெண்ணு சமமா இருக்கணும் மற்ற மற்ற எவ்வளவு சம இந்த சமத்துவத்துக்கான கூறுகளை கொண்ட சொற்கள் சொல்லல்கள் எல்லாம் இருக்குது பாத்தீங்களா அந்த சொல்லல்கள்லாம் தொகுப்பு தொகுக்கும் போது கிடைக்கிறதுதான் சமத்துவம் சமத்துவம் என்னும் சொல்லாடல் சொல்லாடல்லாம் பூக்கோட்டு என்ன இருக்குதுன்னா சமத்துவம் அப்படிங்கிற சிந்தனையை கொண்டிருக்கிற குறிகள் எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் சமத்துவம் என்னும் சொல்லாடல் தலித் இப்ப தலித்ங்கிறது ஒரு சொல்லாடல் பெண்ணிங்கிறது சொல்லாடல் நவீனத்துவங்கிறது ஒரு சொல்லாடல் அஹ் பின் நவீனத்துவம் எல்லாமே சொல்லாடலுக்குள்ள வந்து ஏன்னா அதுக்குள்ள
இங்க ஒரு முறை இருக்குது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது இங்க ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கு குடிகள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கு அதான் முறைன்னு சொல்றேன் மோட் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இங்க ஒரு பேச்சு இருக்கு இந்த சொல்லாடல் வந்து பேச்சா உரையாடலா வெளிப்படும் இதுதான் இந்த சொல்லாடல்னு சொல்லி பூக்க சொல்ல இந்த சொல்லாடல் அதிகாரத்தை வந்து இயக்கிக்கிட்டே அதிகாரத்தை வந்து செலுத்தக்கூடியது செயல் செயல்படுத்தக்கூடியது இந்த சொல்லாடல் தான் இது ஒட்டுமொத்த வரலாற்று கருத்து வரலாற்றை சொல்லாடலா பார்க்குறது இதெல்லாம் பூக்க தன்னுடைய புத்த தமிழன் மொழிதல் குறிப்பிடத்தனுடைய புத்தகத்தில் தெளிவாகவே எல்லா தத்துவங்களுடைய சின்ன சின்ன கூறுகளையும் தொட்டு காட்டிடுறாரு அப்ப இந்த வந்து அது பிரதின் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்ப சொல்லாடல் சொல்லாடல்னா என்ன சொல்லாடல்னா வந்து குறிகள் இதுவும் மொழி வைப்பட்டதா மூட் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா அப்ப வந்து இந்த சொல்லாடலும் மொழி வைப்பட்டதுதான் அப்ப அமைப்பியல் சிந்தனை பின் அமைப்பியல் சிந்தனை எல்லாமே மொழி அடிப்படையாக கொண்டு இருக்க இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நிரூபிப்பதற்காக இந்த பூக்கோவின் சொல்லாடலும் மொழி வைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத வந்து தன்னுடைய கோட்பாட்டுக்கு வலி சேர்க்கிறார் ஏன்னா மொழி தான் முதன்மை கொண்டது அந்த கோட்பாடு உரையாடல் மொழியை முதன்மையாக கொண்டது அல்லவா இங்க எல்லா தத்துவங்களும் அமைப்பில் வந்ததுக்கு வரும் பின் அமைப்பில் வரைக்கும் மொழியை முதன்மையாக கொண்டது சொல்லாடல்லாம் வேற ஒன்று நினைச்சுக்கோனா சொல்லாடல் மொழி அதிபடியாக கொண்டதுங்கிறத கொண்டு வந்து நிரூபிச்சுக்கிறார் இது ஒரே ஒரு கூறு வெளிப்படையா வருது மறைவுமா என்னென்ன கூறுகள் வருது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் மறைவுமான பொசிஷன் சப்ஜெக்ட் பொசிஷன் அந்த கருத்துருவம் அப்படின்னு நீங்க கற்பனை பண்ணிக்கோங்க நான் ஐடியாலஜி பத்தி பேசினேன் அல்துஸ்ரோட ஐடியாலஜி ஐடியாலஜி பேசும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐடியாலஜிக்குள்ள ஒரு கருத்துருவம் செயல்பட்டதா நம்ம சொன்னோம் கருத்துருவம் செயல்பட்டதா நான் சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த கருத்துருவம் வந்து ஆஹ் கொஸ்டின் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாணயம் எங்கேயாவது நிறுத்தும் ஒவ்வொரு நாணம் நீங்க வந்து சமூகத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த கருத்து கருத்துருவ நான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம சமூகத்துக்கு ஏத்த வகையில ஒரு முதலாளி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கான் ஒரு தொழிலாளி வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கான் அந்த தொழிலாளி எங்க செயல்படுவோம்னா அந்த இடத்தை தான் வந்து சப்ஜெக்ட் பொசிஷன் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா இதையதான் வந்து பூக்கோவும் சொல்றாரு ஆனா பூக்கோ சொல்ற சப்ஜெக்ட் பிரச்சனை இவர் எடுக்கல ஆனா வந்து ஐடியா இவர் அல்துஸ் சொல்றது தான் இவர் சொல்லக்கட்டு இருக்கு ஆனா அது வந்து எதுக்கு பொருந்ததுன்னா இந்த பொசிஷன் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கறத வந்து பூக்கோவும் சொல்றதுனால அது மறைமுகமா அந்த கருத்தியிலும் இது உள்வாங்கி தான் இந்த தத்துவம் அமைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கறத நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் அடுத்தது வந்து ஆஹ் இதை வச்சுதான் நம்ம அடுத்து பண்ண போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது இன்னொன்னு வந்து குறிகள் இங்க மொழியில் குறி மட்டும்தான் இந்த குறியில் உள்ளடக்கி இருக்கிற இந்த தத்துவம் அப்படிங்கறத கடந்து இன்னொரு விஷயத்த நான் இதுக்குள்ள முக்கியமான ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமான விஷயம் நான் நினைக்கிற விஷயத்த சொல்றேன் ரொம்ப முக்கியம் ஆஹ் எல்லாரும் நினைக்கிறாங்கிற மாதிரி பொதுபத்தி கட்டமைக்க நான் விரும்பல நான் நினைக்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்ல விரும்புறேன் அது என்ன அப்படின்னா மொழியில நீங்க போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப முன்னாடி சொன்னீங்களா குறிகள்ல தொல்கா சாரி பூக்கோ எல்லாத்தையும் குறிகளா பாக்குது சசுட்டு போனா அதை பார்க்க மாட்டேன் இதனாலதான் வந்து ச சிவுசைய என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஆஹ் உடல் மொழியும் இதுக்குள்ள சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு மெய்ப்பாடுகள் தமிழ் தன்மைக்கு உரியது அதை வந்து சேர்த்துக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாரு ஆனா அம இதுல வந்து ரெண்டு குரூப் இருக்குது மேற்கிலேயே நம்ம பாத்தீங்கன்னா மொழியில் குறிங்கிறது வந்து குறியியலுங்கிற ஒரு துறைக்குள்ள ஒன்றுதான் மொழியியல் அப்படின்னு சொல்லி வாசிக்கிற நபர்கள் இருக்கிறாங்க இது ஒரு ஒரு குரூப் இன்னொரு குரூப் வந்து தோலான் பார்த்து பூக்க போட்ட நபர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மொழி எல்லா குறிகளும் மொழிக்குள்ளதான் அப்படிங்கிற இடத்துல வச்சு வாசிக்கிறாங்க முன்னாடி சொல்றத மைண்ட் ஒரு முறை சொல்றாங்க அவனத்துல வச்சுக்கோங்க குறியியலுங்கிற தத்துவத்து சிந்தனைக்குள்ளதான் மொழியியல்ங்கிற குறி ஒரு கூ ஒரு துறையா ஒரு கிளையா செயல்படுதுன்னு பார்க்கக்கூடிய நபர்கள் இருக்கிறாங்க இது ஒரு சாரார் இன்னொரு சாரார் ரோலான் பார்த்து பூக்க போன்ற நபர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா மொழி எல்லா குறிகளும் மொழிக்குள்ளதான் மொழி 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 குறிகள் தான் ஆஹ் மொழி குறிகள் கூட அதை சொல்லக்கூடாது அந்த வார்த்தையில ஆஹ் மொழி வையப்பட்டதுதான் மொழி தான் முதன்மையானது அது ஏதோ ஒரு வகையில் அதுவும் மொழியில் குறிதான் அப்படின்னு சொல்றாரு இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா உடல் மொழியாகட்டும் ஓவிய மொழியாகட்டும் மற்ற மற்ற பிம்பங்களா இருக்கட்டும் ஒரு சுவரா இருக்கட்டும் ஒரு எச்சிலா இருக்கட்டும் எல்லா விஷயங்களும் கணித சமன்பாடா இருக்கட்டும் ஒரு வரைபடமா இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு விஷயத்த சொல்லுது சரிங்களா ரொம்ப நானு மனிதன் மொழி உருவாவதற்கு முன்னாடி இருந்த வரலாறு என்பது வேற அதோட இணைச்சு வந்து இதை நீங்க கேள்வி கேட்க கூடாது மொழி உருவானதுக்கு அப்புறம் மொழி வையப்பட்டவனா மனிதன் மாறிடுறான் மொழி எப்படி மொழி உருவானதுக்கு அப்புறம் நான் என்னோட யோசனை சிந்தனை குழந்தைமை பருவத்துல சைக்காலஜி பத்தில அதுக்குள்ள பேசுற லக்கான பத்தி எல்லாம் ஒரு நான் வந்து கடைசியா அந்த வந்து ஒரு பிற புற உலகத்தின் வழியாதான் மொழி ஒரு குழந்தைக்குள்ள போகுது அவ்வாறு போனதுக்கு அப்புறம் குழந்தை எல்லாமே மொழியாதான் பாக்குது அப்படிங்கறதுதான் மொழி வையப்பட்டதுதான் மனிதன் வந்து ஒரு
இதற்காக வந்து அந்த ஐயா சொன்ன சுசையா சொன்னதை வந்து ஏதோ வந்து அது தேவையற்றதுன்னு சொல்ல ஆனா அதை இப்படியும் வாசிச்சு பார்க்கலாம்னு ஒரு மாற்றுத்தன்மையை நான் வைக்க முயற்சி பண்றேன் அவ்வளவுதானே தவிர அது இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லல ஏன்னா மேற்கிலேயே வந்து இப்படி இருக்கிற நபர்கள் இருக்காங்க அப்படி இருக்கிற நபர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனா எல்லாமே மனிதனே முடிவெய்யப்பட்டு இருக்கும் போது என்னுடைய சிந்தனையே முடிவெய்யப்பட்டு இருக்கும் போது எதிரில் என்னுடைய மீடியேட்டரா என்னென்ன சிந்தனைகள் வந்து எதிரில் எதோ என்னென்ன டூல் வழியா கொடுக்கப்படுதோ ஓவியத்தின் வழியாவோ சுபர் வழியாவோ எச்சில் எத வழியோ ஒரு சிந்தனை கொடுக்கப்படுதோ அழுக்கின் வழி கூட ஒரு சிந்தனை கொடுக்கப்படலாம் அப்படி கொடுக்கப்பட்டா கூட அந்த சிந்தனை எனக்குள் மொழி வையப்பட்டதா இருக்குது அழுக்கின் வழியா ஒரு வரைபடம் வரைய வரவனும் மொழி வையப்பட்டவனும் அவனும் மொழி வழியே தான் அழுக்குங்கிற வரைபடம் உங்களுக்கு மீடியேட்டரா இடையில இருக்குது சொல்பவனும் கேட்பவனுக்கு இடையில இடையில இருக்குது சுபரோ மற்ற விஷயங்களோ சுபருக்குள்ள ஒரு வரைபடம் இருக்குன்னா அது வரைஞ்சவனும் தனக்குள்ள இருக்கிற மொழிக்குள்ள மொழி வழியா தான் அதை வரைஞ்சிருக்கிறான் கேட்பவனும் தன்னை ஒரு மொழி வழியா தான் உணர்ந்துக்கிறான் இப்ப வந்து இது வந்து மறைமுகமா இந்த மொழிதல் கோட்பாடு உள்வாங்கி இருக்கிறதா தான் நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா இந்த மொழிதலுக்குள்ள எல்லா குறிகளும் அடக்கம் நான் நீ அப்படிங்கிற குறிகளுக்குள்ள மொழிதல் கோட்பாடுகளும் வெறும் மொழி குறியை மட்டும் வச்சு பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா இது எல்லா குறிகளும் வச்சு பார்க்கலாம் அதுக்கான ஸ்பேஸை இது கொண்டிருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை இது சொல்லிடுறேன் இதுதான் பூக்கோ விட்டு இருந்து வாங்கின ரெண்டு கடன் ஒரு கடன் வந்து ஏற்கனவே சொல்லாடல் அப்படிங்கிறது நேரடியா வாங்கப்பட்ட கடன் அது வேறுபட்டே கடன் மற்ற இது வந்து உடனே வந்து இதுல எல்லாம் அங்கிருந்து கடன் வாங்குற தமிழ் தமிழ்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது தமிழ் அப்படி நம்ம வாதிடக்கூடாது எல்லாமே உலகமயமா மாறிச்சு உலக நீயும் உலகத்தினுடைய பொருட்களை பயன்படுத்துற உன்னுடைய பொருளும் உலகத்துக்கு போகுது எல்லாமே ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணா மாறிட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து உலகம் இப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது நீ வந்து உலகத்துக்கிட்ட இருந்து நீ எல்லா எப்பயுமே எல்லாமே வந்து அதர்ஸுக்கு அதர்ஸோட துணையோட தான் நடக்குது அப்ப அதர்ஸுக்கிட்ட இருந்து என்னன்னா வாங்கி ஒரு தண்ணிலை ஃபார்ம் அப் பண்ண பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதா அப்ப அதர்ஸ்கிட்ட இருக்கிற மற்ற மற்ற கோட்பாட்டு கூறுகளை வாங்கி தன்னுடைய தமிழ் தண்ணிலேயே நம்ம வடிவமைச்சுக்கலாம் அதான் வந்து சொல்றது இது உடனே தமிழுக்கு நீ மேற்க தான் பண்றேன்னா தமிழுக்கு பண்ற அப்படின்னா அதுக்கு தமிழ் குணம் மேத்தடாரு தமிழ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லைங்களா ஆஹ் அது கடன் உடனே அது கடன் வாங்குறதுங்கிறது தவறா புரிஞ்சுக்க கூடாதுங்கிறத இதை திருப்பன் நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்ப ஒன்று ஒரு விஷயத்த கடன் வாங்கிட்டா சொல்லாடலுங்கிறது இன்னொன்னு விஷயத்த வந்து மறைமுகமா என்னன்னு கொஸ்டின் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் அதுக்குள்ள வேலை செய்து அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணிலின் நிலைப்பு அல்லது தண்ணிலின் இருப்பு தண்ணிலின் நிலைநிறுத்தம் எப்படின்னா அதை புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா மூணாவதா வந்து இந்த குறிகள் எல்லா குறிகளும் மொழி வழிப்பட்ட சிந்தனைக்குள்ள வருது அப்படிங்கிற அதையும் இது உள்வாங்கி இருக்கிறதா அந்த மொழிதல் கோட்பாடு உள்வாங்கி இருக்கிறதா தான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இது வரைக்கும் நம்ம இப்போ மொழிதல் கோட்பாடு இதுல வாங்கப்பட்ட கடன் இது வரைக்கும் நான் கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு நேரம் பேசணும் தெரியல ஆனா இது வரைக்குமே இதுல புத்தகத்துல இருக்கிறத தான் பேசிருக்கிறேன் தவிர என்னுடைய புது கான்ட்ரிபியூஷனா நான் எதுவும் பேசுறேன்னு நான் சொல்லுறதுக்கான இடமே இல்லை ஒன்னு வந்து மொழிதல் கோட்பாட்டை பத்தி பேசிட்டேன் அதுல என்ன இருக்குதுன்னு நான் பேசினேன் அடுத்து பூக்கோவியல் ஏற்கனவே பூக்கோவியல் எப்படி இருக்குது பூக்கோவியல்னா என்னன்னு அது இருக்கிறத தான் எடுத்து சொன்னேன் அடுத்து வந்து பூக்கோவியில் இருந்து இந்த மொழிதல் கோட்பாடு என்னென்ன நேரடி வடிவம்ங்களா <laughs> அந்த தண்ணிலைய இங்க வந்து வடிவமா வச்சு நம்ம வாசிக்கிறதுனால வர வடிவமா மொழிதல் கோட்பாடுகளும் ஒரு விஷயமா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நான் நீ வந்து வந்து நானுங்கிறது இங்க ஒரு வடிவமா இருக்குது இந்த மொழிதல் கோட்பாட்டின் வழியா நம்ம அடைக்கிற ஒரு இடம் அது அத அதனால என்ன பாதக சாதகம் அல்லது என்ன அதனால நம்ம விளைவுகள் என்ன பயன் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நகரும் அது ஒரு கவிதை வழியா தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் தண்ணிலைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் தண்ணிலை அந்த தண்ணிலையை பூக்க வடிவங்களா பார்க்குது வடிவங்கள்லாம் என்னன்னா பைத்தியம் நல்லவன் கெட்டவன் அப்படின்னா அந்த வடிவங்களுக்கு ஒரு 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 கட்டமைப்பு உருவாயிருது பைத்தியக்காரனா அப்படிதான் இருப்பான் உனக்குள்ள வந்துடும் இல்லைங்களா உன் மனசுக்குள்ள பைத்தியக்காரனா எப்படின்னு ஒரு பிம்பம் வந்துடும் இல்லைங்களா நல்லவன்னா ஒரு பிம்பம் உங்களுக்கு வந்துடும் இல்லைங்களா ஒரு அரசியல்வாதினா ஒரு பிம்பம் வந்துடும் இல்லைங்களா அதுதான் அப்ப தண்ணி எங்க ஒவ்வொரு தண்ணிலையும் வடிவமைக்கப்பட்டு மற்றவர்களுக்கும் அது தண்ணியில என்னன்னு தெரியப்படுத்தப்பட்டு அப்ப அது வடிவங்கள் சரிங்களா அந்த வடிவங்கள்ல வந்து இந்த கவிதைகள் வழி நம்ம அடையாளம் காண முடியும் அந்த வடிவங்கள்ல அடையாளம் காணும் போது இந்த வந்து இந்த நாண வடிவங்களா வச்சு வாசிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து நமக்கு வந்து வெறும் இவர் வந்து இந்த நாணய அடையாளம் கண்டு பொழுது தமிழ் தன்மையில ஒரு முக்கியமான இன்னும் மூன்று கூறுகளை சேர்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான்கு கூறுகளை ஆஹ் அதாவது மூன்று கூறுகள்
தன்மை இருக்கும் அதாவது தன்மை பண்ணா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா உழப்பாட்டு தன்மை எதிரில் இருக்கிறவனை முன்னிலையும் தன்னைக்குள்ள சேர்த்துக்கிட்டு தண்ணில் ஒருத்தனா சேர்த்துக்கிட்டு உழப்பாட்டு தன்மை பண்மை உழப்படுத்தா தன்மை பண்மையெல்லாம் இருக்குது அதை வந்து நாவலில் வரும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னிலை பண் இப்போ ஏற்கனவே இவர் நான் நீங்கிறத தன்மை ஒருமை முன்னிலை ஒருமை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் எடுத்திருக்கிறாரு ஆனால் அதுக்குள்ள வந்து பன்மை கூறுகளை வச்சியும் வாசிக்கிறதுக்கு இடம் இருக்கு அந்த மாதிரி தான் அவர் பண்ணியிருக்கிறாருங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஆனாலும் நம்ம வந்து இதை இன்னும் கூறுகளா பிரிவுபடுத்தி புரியும் போது இந்த நாணை அடையாளப்படுத்துவதற்கு வசதியாக இருக்கும் அது எப்படின்னா தன்மை ஒருமைனா முன்னிலை ஒருமை தனி ஒருவன் முன்னிலை இருக்க ஒருத்தங்கிட்ட பேசுறது அது ஒருவளா ஒருத்தி ஒருவன் அது ஒரு நபர்னு எடுத்துக்கோங்க ஒரு நபர் அது ஆனா பின்னும் இல்ல மாட்டேன் ஒரு கருத்தியிலோ எதுவோ எது எதிர்கருத்தியிலோட உரையாடுவோம் அடுத்து தன்மை பன்மை முன்னிலை பன்மை தன்மை பண்மைனா தன்மை பண்மை உரையாடுமானா ஒட்டுமொத்த மாணவர்கள் சார் மாணவர்கள் கூட்டம் இருக்குது அதுல ஒரு தலைவன் ஒட்டுமொத்த மாணவர்கள் சார்பா பேசுவது அது தன்மை பண்மை முன்னிலை பண்மைனா அங்க போய் ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கு அந்த கூட்டத்துக்கிட்ட ஒரு பேசு அதான் தன்மை முன்னிலை பண்மை தன்மை ஒருமை முன்னிலை பண்மை தண்ணி அங்க ஒருமை நான் ஒருத்தன் தான் எதுல நீங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க ஒரு நூறு பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா அது முன்னிலை பண்மை இப்ப நூறு பேர்கிட்ட நான் பேசுறேன் இப்ப நான் அதே மாதிரி தன்மை பண்மை இங்க ஒருவேளை நாங்க ரெண்டு மூணு பேர் உட்காந்துருந்து ரெண்டு மூணு பேர்த்து சார்பான ஒருத்தன் பேசுறானா எங்க எல்லாத்து சார்பானது அது அப்ப முன்னிலை இருக்கிறீங்க அது முன்னிலை ஆஹ் பண் முன்னிலை ஒருமை அப்படியும் பேசலாம் சரிங்களா இந்த தன்மை ஒருமை முன்னிலை ஒருமை தன்மை பன்மை முன்னிலை பன்மை தன் முன் தன்னிலை ஒருமை முன்னிலை பன்மை தன்மை பன்மை முன்னிலை ஒருமை இந்த 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 நாலு ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த நாவல்கள் உரையாடலுக்கு உங்களுக்கு நான் அவத்துறாரு இந்த மொழிகள் கோட்பாட்டை இதுல வந்து அசோக் மித்திரனுடைய நாவலை கூட சிறுகதை நாவல் எல்லாம் இதுக்குள்ள அது உரையாடல் கோட்பாடு எப்படி தீர்மானிக்குதுங்கிற இடத்துக்கு நான் வர்றேன் சரிங்களா இந்த இதுக்கு முன்னாடி எந்த உரை அது அந்த இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் அதை நான் அப்புறமா வரேன் இந்த நான் இந்த கவிதைக்குள்ளேயும் சிறுகதைக்குள்ளேயும் இந்த உழப்பாட்டு தன்மை பண்மையை நீங்க பார்க்க முடியும் நாம் எதிரில் இருக்கிற காதலியோ காதலனையோ தொழிலாளியோ முதலாளியோ தன்னில் ஒருவனா பாக்குறது தண்ணில் வேறையா பாக்குறது பாக்கலாம் இல்லைங்களா இந்த தண்ணில் வேறையா தண்ணில் நானா ஒருவனா பாக்குறத வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த உரையாடல் அந்த தண்ணிலை ஒருமையா பார்க்கும் போது அமைக்கிற நானும் தண்ணிலை பன்மையா எதிரில் இருக்கிற தண்ணி எதிரில் வந்து முன்னிலை எதிரில் இருக்கிறவனையும் தண்ணில் ஒருவனா சேர்த்துக்க போது அமைக்கிற உரையாடலும் ஒன்று அல்ல அப்படின்னு சொல்ல விரும்புறேன் நிறைய உரையாடல்கள் இருக்கு இப்ப நான் வந்து ஒரு 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 கருத்தியெல்லாம் ஒரு திராவிட கருத்தியிலோ அல்லது வந்து பெண்ணிய கருத்திலோ தலித் கருத்திலோ வச்சிருக்கணும் எதிரில் இருக்கிறனோட ஒரு கருத்தியிலோட உரையாடணும் வைங்க எதிரில் பெரிய ஒரு கூட்டம் இருக்கு எல்லாரும் அந்த கருத்து எதிரில் வந்து பல சிந்தனை வைப்பட்டவர்களும் இருக்காங்க அப்ப நான் வந்து உரையாடும் போது அத்தனை சிந்த எதிரில் யாரா இருக்காங்க இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தெரிஞ்சு உரையாடுறது ஒரு பண்பு தெரியாம உரையாடுறது பண்பு இந்த தெரிஞ்சு உரையாடும் போது கட்டமைக்கப்படுகிற நானும் தெரியாமல் உரையாடு உரையாடுவது கட்டமைக்கப்படுற நானும் வேற இந்த நானே அடையாளம் காணணும் ஒரு படைப்புல ஒரு கவிதையில அடையாளம் பண்ண ஒரு கவிதையில ஒரு சிறுகதையில நாவல் அடையாளம் காணணும்னா இந்த தன்மை ஒருமை அங்க வந்து தன்மை ஒருமையா செய்தா முன்னிலை யார் இருக்கிறா தன்னிலையில யார் இருக்கிறான்னு பாத்துக்கணும் ஒருமையா பன்மையான்னு பாத்துக்கணும் அப்ப ஒருமையா செயல்படும் போது அந்த நான் என்ன மாதிரி கட்டமைக்குது பன்மையா செயல்படும் அந்த நான் என்ன மாதிரி கட்டமைக்குது அப்படின்னு அந்த நானே நீங்க அடையாளப்படுத்துவதற்கு அங்க இருக்க அந்த காண்டெக்ஸ்ட புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த தன்மை ஒருமை முன்னிலை பன்மையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஆசிரியர் மாணவர் இப்ப ஆசிரியர் மாணவர் பாட எடுக்கிற மாதிரி ஒரு கவிதையில வருதுன்னு வைங்களேன் ஒரு இல்லா வருதுன்னு வைங்களேன் ஆசிரியர் அங்க பலதரப்பட்ட மாணவர்கள் இருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த பன்மைத்துவ கூறுகளை அந்த நான் உள்வாங்கப்பட்டு உள்வாங்கி அந்த நான் கட்டமைக்கப்படுதா இல்ல அந்த பன்மைத்துவ குரல உள்வாங்காமே நான் தன்னை மட்டும் ஒரு ஆளா வெளிப்படுத்திக்குதா சரிங்களா இத வந்து இன்புலாப் கோவிதில் அது பார்த்தா இல்லைங்க ஐயா பார்த்தா இல்லைங்களா தமிழ் ஐயா இன்புலாப் கோவிதில் வந்து அந்த நான் என்னவா இருக்குது தொழிலாளிக்குரிய நானா இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறார் இல்லைங்களா நம்ம பொது புத்தி இல்லாம என்னவா பாத்துருக்கிறோம் ஐயோ அது வந்து அவர் தொழிலாளிக்காக பேசுறாரு அவரும் விட்டுருவோம் தொழிலாளிக்காக பேசப்பட்ட ஒரு கவிதையை நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா நான் உள்ள என்னவா இருக்குது உள்தளத்துல அப்படிங்கிற கண்டுபிடிச்சு சொன்னார்ல அது போல இந்த நான் என்னவா வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது உள்தளத்துல அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்பதற்கு தன்மை ஒருமை முன்னிலை பன்மை இதெல்லாம் பயன்படும் அப்படிங்கிறது இதுக்கு உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துடுவோம் ஒரு கவிதைக்கு நம்ம சிவராஜ் அப்படின்னு ஒரு இல்லோடு சிவா அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த புத்தகம் மரங்குத்திகளுக்கு பிடித்தமானவன் சரிங்களா இந்த கவிதையில சின்ன கவிதை தான் இன்னும் புரிதலுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்காது கொஞ்சம் அந்த கவிதையை உ
நீங்க கவிதையை வந்து தன்மை மொழியில் அடிப்படையில நீங்க கற்பனை பண்ணிக்கோங்க இதுல ரெண்டு நபர் இருக்கிறதா கற்பனை பண்ணிக்கோங்க நீங்க பேசதா கூட வச்சு கற்பனை பண்ணிக்கோங்க உன் கவலைகளை தீர்க்க வேண்டிய கவலை எனக்கும் என் கவலைகளை தீர்க்க வேண்டிய கவலை உனக்குமாக இருப்பதை தவிர வேற என்ன இருக்க முடியும் இந்த வாழ்ந்து சாகிற காலத்தில் நமக்கு சரிங்களா இந்த உன் கவலைகளை தீர்க்க வேண்டிய கவலை எனக்கும் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இப்ப வந்து தெரியுது உன் நான் என் அப்படிங்கறதெல்லாம் வருது இந்த உன் எண்ங்கிறது ஒருமை பன்மை மட்டும் தான் சுட்டுது தவிர திணைப்பால் எல்லாம் சுட்டுல ரொம்ப முக்கியமானது அதை வந்து அந்த கான்செப்ட்ல தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் மொழிதல் கோட்பாடு இந்த உன் என் உன் கவலை என் கவலை அப்படிங்கிற ஒரு பைனரி இதுக்குள்ள வருது இல்லைங்களா அதே மாதிரி வாழ்வு சாவுங்கிற ஒரு இதுதான் வாழ்வு இப்படி உன் கவலை உனக்கு கஷ்டத்தை என் கஷ்டமாகவும் என் கஷ்டத்தை உன் கஷ்டமாகவும் எண்ணி வாழ்வதுதான் ஒரு வாழ்வு இதை தவிர வாழ்க்கையில வேற என்ன இருக்க முடியும் இந்த வாழ்ந்து சாகிற காலத்துல ஒரு சாவையும் இதுக்குள்ள ஒரு பயனரியும் மறைமுமா செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் இந்த உண் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவா வந்து இந்த உண் யாருன்னு அடையாளப்படுத்துவதற்கு இந்த கவிதையில என்ன இருக்குன்னா உண் கவலைகள் பொதுவா வந்து ஒரு ஆண் இந்த ஒரு படைப்பாளரோட ஆண் அப்படின்னு நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம படைப்பாளனை வச்சு இங்க அடையாளப்படுத்தக்கூடாது இந்த மொழிதல் கோட்பாடு படைப்பாளன் வேற படைப்பாளனுக்கு ஒரு கவிதை சொல்லி வேற அதுல வர நான் நீ வேற அவர்கள் வேற அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது படைப்புல பல குரல் வெளிப்படுங்கிறது ரொம்ப கவனமா செய்யப்பட்ட ஒரு தத்துவம் அது அதான் அதனால இங்கேயும் என்ன சொல்றோம்னா நம்ம படைப்பாளர் வச்சு இங்க அடையாளப்படுத்தக்கூடாது உன் பொதுவா வந்து தமிழ் சமூகத்தில் இருக்கிற கூறுல கொண்டு அடையாளப்படுது உன் கவலையில தீர்க்க வேண்டிய கவலையும் என் கவலையில தீர்க்க வேண்டிய கவலை உனக்குமாக இந்த உன் அப்படின்னு பேசும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு த தலைவி தன்னை பெ தலைவி பெருக்குமா தலைவி கவிதைகள்லாம் வாசிச்சிங்க அதாவது ஒரு பெண் கவிதைகள்லாம் வாசிச்சிங்க ஒரு ஆண் கவிதைகள்லாம் சங்கலைத்தல் தலைவியோட கூற்றுல மற்ற எல்லாம் வாசிச்சிங்கன்னா தலைவி தன்னை பத்தி தான் தலைவி தன்னை பத்தி பேசும்போது தலைவி என் தன்னைவியை பத்தி பேசிக்கிற தன்மை அதிகமா இருக்கும் உடவில் அடிப்பில் நீங்க கவனிச்சிங்கன்னா தலைவன் என்ன பார்த்துக்கோனா தலைவன் வந்து தன்னை பத்தி பேச மாட்டான் தலைவி தான் தன்னை பத்தி பேசணும்னு நினைப்பா ஆனா தலைவன் என்ன பண்ணுவானா வெறும் தலைவி தன்னை பத்தி பேசிக்க மாட்டான் இதுல இருக்க தலைவி பத்தி தான் பேசுவான் அப்ப அந்த அடிப்பில் இந்த கவிதை ஆரம்பிக்கிறது உன் கவலைன்னு ஆரம்பிக்குது இதுவே தலைவி ஆரம்பிச்சிருந்தா எப்படி இருக்குன்னா என் கவலைகள் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஒரு பெரும்பாலான கவிதையை வாசிப்பதன் அடிப்படையில் இந்த ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் அப்ப உன் கவலைன்னு ஆரம்பிக்கும் போது இங்க ஒரு ஆண் தான் இந்த எதிர் இருக்கிற உண்ணுங்கிறது பெண்ணா வந்து கற்பனை பண்ணி இது பண்ணிருக்குது இந்த ஆண் மட்டும்தான் இதுல பேசுது ஏன்னா இந்த எதிரில் இருக்கிற குரல் ஒற்று புண்ணிலை பெண்ணா இருக்குது ஆனா பெண் பேசவே இல்லை உன் கவலைகளை தீர்க்க வேண்டிய கவலை எனக்கும் என் கவலைகளை தீர்க்க வேண்டிய கவலை உனக்கும் இது ரெண்டு தான் இங்க ரெண்டு எனக்கு உனக்கு உன் கஷ்டம் எனக்கு என் கஷ்டம் உனக்கு இதை தவிர வாழ்க்கையில வேற என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேக்குது இருக்க முடியும் ஒரு கேள்வி வேற என்ன இருக்க முடியும் ஒரு கேள்வி ஆனா இந்த கேள்வியை பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றதுக்கு வேற என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்கற மாதிரி தான் முன்னிலை இருந்தாலும் ஆனா அதுலயே ஒரு பதிலை கொண்டு இருக்குது வேற என்ன இருக்க முடியும் அப்படிங்கும் போது வேற எதுவும் இல்ல வேற என்னடா அவங்க இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா என்ன அது அதுலயே அது கேள்விதான் ஆனா அதுக்குள்ள ஒரு பதில் இருக்குது அவன் வேற ஒண்ணும் இல்லை அப்படி அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற பதில் அதேதான் இந்த நான் என்ன பண்ணுது ஒரு ஆண் நான் என்ன பண்ணுது பெண்ணை பத்தி பேசினாலும் பெண்ணை பேசுற வெளியே உருவாக்குற அதே செகண்ட்ல அந்த வெளியே இல்லாம பண்ணி அதை முழுக்க வந்து அதுக்கு பதிலையும் இதே சொல்லிடுது இந்த வாழ்ந்து சாகிற காலத்து இந்த வாழ்ந்து சாகிற காலத்துல இது மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அதுவும் நமக்குன்னு ஒரு அழுத்தத்தை தருது நமக்குன்னு அது பக்கத்துல இருக்கிறவங்களும் அந்த பெண்ணை வலுக்கட்டாயமா நமக்கு அப்படின்னு சொல்லுது இதன் வழியா மற்ற ஆண் பெண் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்கள இருந்து தன்னை வேறுபடுத்திக்கிற ஒரு தன்மையும் இருக்குது இந்த இந்த கவிதையில ஒரு நான் வருது நீங்க கவனிச்சுக்கோங்க இல்லைங்களா இந்த நான் ஒரு ஆண் ஒரு நீ வருது இல்லைங்களா அது பெண் அந்த பெண் என்ன பண்ணுதுன்னா முன்னிலையில இருக்கிறான் அவ பேசவே இல்லை ஆனா அவளுக்கும் சார்பாகி அவ பேசுறா ஆனா கடைசியில நமக்குன்னு கவிதை முடியுது நமக்குன்னு முடியும் போது அது உழப்பாட்டு தன்மை பன்மை வருது இந்த உழப்பாட்டு தன்மை பன்மையில இருக்கக்கூடிய நீ வந்து எங்கேயுமே பேசல அதே நேரத்துல மறைமுகமா பேசுவதற்கான வாய்ப்பை கூட உருவாக்கி தர மாதிரி ஒரு ஆண் கொடுத்துட்டு அதை பறிச்சுக்கிறான் அதனால இந்த ஆண் என்னவா இருக்கிறான் அப்படின்னா பெண்ணுக்கான ஒரே ஆள் வெளியே கட்டமைக்கல ஆனா அதே நேரத்துல பெண்ணுக்காக எல்லா விஷயத்தையும் நான் புரிஞ்சு வச்சு செய்யற மாதிரியான ஒரு டோன் வேற என்ன இருக்கும் வேற ஒன்று ஒரு தத்துவ டோன் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு துறவிங்கிற ஒரு தன்மை இல்லான ஒரு தத்துவ டோன் தத்துவம் யார் பேசுவா துறவிகள் பொதுவாக எல்லாத்தையும் கடந்த துறவிகள் வாழ்க்கை பற்றி முழுமையாக அறிந்தவங்க தான் வாழ்க்கை தத்துவத்தை பேசுவோம் நம்மகிட்ட ஒரு தன்மை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த தன்மை இந்த ஆண்கிட்ட வெளிப்படுது இவ்வளோதான்ப்பா வாழ்க்கை இது தவிர வேற என்ன இருக்க முடியும்
தத்துவத்தை அறிந்த ஒரு நான் அல்லது வந்து ஒரு துறவி நான் ஏதோ ஒண்ணு நீங்க அதை நினைச்சுக்கலாம் இந்த நான் தான் இதுக்குள்ள கட்டமைக்கப்படும் இந்த நான் இந்த உரையாடல் இந்த நானை கட்டமைக்குது அந்த நீ என்னவா இருக்குது அப்படின்னா நீ வந்து உரையாடலுக்குரிய வெளி இல்லாம நீயை வந்து இந்த நான் தான் இந்த நீயை கட்டமைச்சிருக்குது அந்த நீக்கான ஸ்பேஸ கொடுக்காம கட்டமைச்சிருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கவிதையை இதை பார்க்கணும் இன்னொரு கவிதையை பார்க்கும்போது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு உறுதியா சொல்ல வரேன் இந்த இடத்துல ஒரு துறவிங்கிற ஒரு நான் கட்டமைக்க கட்டமைக்கப்பட்டிருக்குல்ல அதுல ஆனா இன்னொரு கவிதை இது ஆதவனின் நேரத்தை எட்டி பிடித்தேன் அப்படிங்கிறது வந்து நித்தாலிலரசனுடைய கவிதை நித்தாலிலரசி வரக்கூடிய உரையாடல பெண்ணியத்தை பத்தி உரையாட இருக்கிறாங்க அதுல ஒரு கவிதை இப்படி வருது கவிதை எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் நல்ல உரையாடல வருது தாய் வீட்டு சேதனம் வரும் என்று காத்திருந்தேன் தாய் வீட்டு சேதனம் வரும்னு வீட்டுல காத்திருக்கிறாங்க கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அந்த அந்த கான்டெக்ட கூடி இருந்தவர்கள் என்னென்னமா பேசி கொண்டார்கள் அங்க கூடி இருக்கிறாங்க தாய் வீட்டு சேதனம் வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா அது வண்டியில வருது ஏதாவது சம்திங் வரதுக்காக வெயிட் பண்ணி காத்துட்டு இருக்கா கூடி நான் வரல அதனால இவங்க என்ன பண்ண கூடிய இருந்தவங்க என்ன இதுவா இருக்குமோ அதுவா இருக்கும்னு ஒரு ஒரு ரூமர்ஸை கிளப்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க என்னென்னமோ பேசிக்கிட்டாங்க ரூமுக்கு என்னென்னமோ ஆனா சமாதானம் செய்ய முயன்றேன் இப்ப போய் என்ன பண்றா இல்ல எங்க வீட்டுல கொடுத்துருவாங்க ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று பேசியிருக்கிறா அது இங்க வரல சமாதானம் செய்ய முயல்றா இல்ல இல்ல எங்க வீட்டை பத்தி தப்பா பேசாதீங்க ஏதோ ஒன்று சரியாயிடும் என் மொழி அவர்களுக்கு புரியவில்லை என் மொழி இவ பேசிருக்கிறான் அந்த மொழி அவர்களுக்கு புரியல தீ மூட்டினர் கன நேரத்தில் தீங்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் சிம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் நெகட்டிவ் ஏதோ ஒண்ணு அங்க ஒரு தீங்கிறது ஒரு அழிவுக்கான குறியீடு ஏதோ ஒரு அழிவு அங்க நிகழ்த்தி இருக்கிறாங்க அது இத இது இந்த பெண்ணுக்கான வாழ்க்கையின் அழிவா கூட நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் ஆனா ஏதோ ஒரு அழிவுன்னு நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு சமாதானத்துக்கு அதை எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் இங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா தாய் வீட்டு சீதனம் வரும் என்று காத்திருந்தேன் ஒரு பெண் இருக்கிறாளா இந்த பெண்ணு தெளிவா தெரிஞ்சது ஏன்னா தாய் வீட்டு சீதனம் தாய் வீட்டு இன்னொரு அந்த பெண் எப்படியா பட்டவளும் அந்த வரி உணர்த்திருது தாய் வீட்டு சீதனத்துக்காக யார் காத்திருப்பா முழுக்க முழுக்க ஒரு ஒரு குடும்ப பெண் தான் காத்திருப்பா தாய் வீட்டு சீதனத்தை முழுக்க அங்கே இருக்கிற ஒரு பெண் யாரா இருப்பா பெண்ணையும் பேசக்கூடிய அல்லது பெண்ணுங்கிற கருத்தியிலோ பெண்ணுங்கிற சுதந்திர வெளியோ உணர்ந்த ஒரு பெண்ணா இருக்க வாய்ப்பு இல்ல பெண் ஒரு ஆணுக்கு அடங்கிய அல்லது ஆண் ஒரு ஆண் நினைக்கிற ஒரு பெண்ணா தான் அது இருக்குது தாய் வீட்டு சீதனம் வரும் என்று காத்திருந்து கூடி இருந்த எதிரில் இருக்கிறவங்க கூடி இருந்தவங்களும் மற்ற நபர்கள் அதாவது அந்த பொதுவா வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரும்போது என்னென்ன கொண்டு வரணும்னு ஒரு கருத்தியல் போது குறு விதிகள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நபர்கள் அந்த கருத்தியில கொண்டவர்கள் என்னென்னமோ பேசிக்கிட்டாங்க வேற அவங்க தாய் வீட்டு சேர்ந்த அனுப்பு பிள்ளை என்னன்னு சொல்லி ஏதோ பேசிக்கிறாங்க அப்ப என் மொழி அவர்களுக்கு புரிய இப்ப போய் பேசுறா சமாதானம் பண்ண முயற்சிக்கிறான் விளையாடுறா ஆனாலும் அவகிட்ட எதுவுமே புரியல என் மொழி அவர்களுக்கு புரியவில்லை அவங்க உன்ன என்ன பண்றாங்க அவள் அவளுடைய கருத்தை கேட்கவே தயாரா இல்லை இது ஒரு பெண்ணுன்னு பாக்குறோம் ஒரு பெண் தான் தன்னுடைய பெண்ணுடைய நான் தான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு என் மொழி அவர்களுக்கு ஒரு பெண் அந்த பெண்ணுடைய நான் எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்குன்னா ஒரு குடும்ப பெண்ணா கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த குடும்ப பெண் போய் பேசுற அவ குடும்ப பெண் தான் மற்ற குடும்ப நபர்கிட்ட தான் போய் பேசுறா உறவினர்கள்ட்டதான் போய் பேசுறா ஆனால் பேசினாலும் அவளுடைய மொழி புரியவில்லைன்னு சொல்லுது என்ன புரியலையா புரியலனா அவங்க கரு இது ரெண்டு கருத்தில் கட்டமைக்கப்படுது இங்க ஒரு கருத்தில் எதிர்வு இருக்குது என்னன்னா முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு குடும்பம் அமைக்கும் போது தாய் வீட்டு சிதனை வரணும் பெண் எப்படி இருக்கணும் பெண் குடும்பத்தார் என்னென்ன செய்யணும்னு அந்த மாதிரி ஒரு குடும்ப அமைப்பு உருவாக்கக்கூடிய கருத்தியலை கொண்டவர்கள் இந்த வலது புறத்துல இருக்கிறாங்க இந்த பெண் போய் இடது புற இந்த வலது வலது புறத்துல இந்த பெண் போய் என்ன பண்றா அப்படின்னா உரையாடுறா அந்த மொழி புரியல ஏன் மொழி புரியல அப்படின்னா இவளுடைய மொழி என்னவா இருக்குதுன்னா ஒரு பெண்மையான மொழியா இருக்குது என்ன மொழியா இருக்குது ஒரு இறங்கி பேசுறதா ஐயோ வந்துருவாங்க எதுவும் பண்ணிடாது ஏதாவது சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா ஏன்னா ஏன்னா இவ என்னவா இருக்கிறா புரட்சிகர பெண்ணோ மற்ற ஒரு பெண்ணாவோ இல்லை சாதாரண ஒரு பெண்ணா இருக்கா இவ அப்ப இவ என்ன பண்ணணும் வர வைக்கிற தவிர வேற வழி இல்லை ஆனா இவ போய் பேசுனா அவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்குவாங்க ஏன்னா அந்த இது முறையான இது என்னட்ட சொல்ல வரேன்னா இது ஒரு ஆப்போசிட்டான ஒரு கருத்தியில் எதிர்வே அல்ல ஒரு நே ஒரு எதிரி எதிரி எதிரின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா இப்ப இவன் ஒரு எதிரில இருக்கவங்க நல்ல ஒரு கருத்தியல் தளத்துல இருக்கிறாங்க இதுன்னா தாய் வீட்டு சேதனா அந்த நேரத்துல வந்திருக்கணும் இதெல்லாம் தான் சரியா நடந்திருக்கணும் அப்படி கருத்தியில கொண்டவங்களா இருக்கிறாங்க அது ஒரு குழுவா இருக்குது ஆனா முன்னிலை முழுக்க முழுக்க முன்னிலையை வச்சு உரையாடுற ஒரு கவிதை ஆனா எதிரில இருக்கிற அந்த நான் பாருங்க அதாவது பெண் நான் என்னவா இருக்கு பெண் தண்ணி இல்லைன்னா ஒரு 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 கருத்தியில அற்றதா
சரிங்களா இதே போல இது ஒரு க இது ஒரு பெண் ஆன கட்டமைக்கக்கூடிய ஒரு கவிதை அங்கே ஒரு ஆண் ஆனால் இங்கே பெண் ஆண் இது ஒரு ஒப்பீட்டுக்காக சில கூறுகளாக வந்து இது ஒரு பெண் கவிஞர் அது ஒரு ஆண் கவிஞருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இதை வந்து கருத்தியல் வலிமைக்காக கூடுதலாகவும் சேர்த்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த பெண் கவிஞர் தான் இந்த பெண்ணுடைய நாணம் என்னவா வடிவமைச்சிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு கருத்தியல் அற்ற ஒரு ச யதார்த்தங்கிற பேர்ல வேணுமா இதை ஏற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க சார் யதார்த்தம் இப்படி தான் சார் இருக்கு பெண்ணுக்கு எங்க சார் பேசுறதுக்கான வெளிகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கலாம் ஆனா யதார்த்தம் யதார்த்தம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பூக்கோவில் வரக்கூடிய தத்துவமே தான் யதார்த்தம் இருக்கு சார் யதார்த்தம் இருக்கு யதார்த்தம் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னீங்க அப்படின்னா யதார்த்தத்தை நீங்க பதிவு பண்ண பதிவு பண்ண அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு நிலைப்பு தன்மையை அடையுது அந்த தண்ணியிலே ஒரு நிலைப்பு தன்மையை அடையுது பெண்ணுனா ஒடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருப்பவள் ஆணுனா ஏறி மீச்சு கொண்டே இருப்போங்கிற அந்த தண்ணியிலே ஆணுனா எல்லாம் மறைந்தவன் பெண்ணா எதுவும் மரியாதவள் ஏன்னா ஆண் அங்க துறவியா கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறான் இங்க ஆண் கருத்தியில் அற்றவளா கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கா இந்த பைனரி வந்து ஒரு பெண்ணால கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணும் எப்படி இருக்கிறா ஒன்னும் கருத்தில் அற்றவளா இருக்கிறா ஒரு ஆணால கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணும் கருத்தில் அற்றவளா இருக்கா அதே நேரத்தில் அந்த ஆண் கருத்தில் உடையவனா இருக்கிறான் ரொம்ப கவனம் அதுதான் இந்த இந்த முரணை தான் இவ்வாறு நான் பாருங்க சமூகத்தில் இருக்கிறது யதார்த்தங்கிற பேர்ல இப்படி கட்டமைக்கிறதுனால ஒரு தண்ணிலே நிலைப்பு தன்மை உருவாது பெண் தண்ணிலே என்றவள் ஒடுக்கப்பட்டு கொண்டே இருப்பவளாகவும் ஆண் தன்னிலை எல்லாம் அறிந்த தண்ணிலையாகவும் உருவாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்குது இது வந்து இந்த நிலைப்பு தன்மைங்கிறது யதார்த்தங்கிற பேர்ல நீங்க அனுமதிக்க அனுமதிக்க அது மிகப்பெரிய நிறுவனமய தன்மையை தான் அடைந்து கொண்டிருக்கும் மாற்று உரையாடல் தேவை இதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நானின் உரையாடல் ஒரு மாற்றுத்தன்மையை நிகழ்த்த முன் வச்சிருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றவர் இது ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லி முக்கியமான இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் இந்த மாற்று உரையாடல் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மாற்று உரையாடல் எப்படி நிகழ்த்தினா இந்த இடத்துல தான் அது ஐடியாலஜி கருத்து உருவத்துல இருந்து ஒரு வரலாற்று தன்மையெல்லாம் எழுத்துல வரலாற்றில் தான் நானும் உருவாக்குதுன்னு சொல்லி ஐடியாலஜி கருத்து உருவத்தை நினைச்சார் இல்லைங்களா இங்க பூக்கோவியல் வரலாற்றை எல்லாமே எப்படி பாக்குறாருன்னா அறிவு குவியங்களா பாக்குறாரு மாற்று உரையாடல் எப்படி சார் உருவாக்குதுன்னு கேட்கற கேள்விக்கான பதில் இதுதான் மாற்று உரையாடல்ங்கிறது மொழிவேயப்பட்டது தான் அப்போ மொழியில தான் நம்ம உருவாக்கணும் உரையாடல் எப்படி இருக்குது ஒரு சாம்பிள் கவிதை தான் இதுக்கு மாறுபட்ட கவிதை இல்லவே இல்லைன்னு நான் சொல்லலை மாறுபட்ட கவிதையில் சுகேதர எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அதை நேரம் எல்லாம் முடிச்சுக்கிறேன் அதை மாறுபட்ட கவிதைகளும் இருக்குது ஆனால் அதை இங்கே பேசலாம் ஆனால் இது போன்ற கவிதைகள் எதார்த்தங்கிற பேரில் நிறைய இருக்குது இதை மாற்றணும்னா மொழியிலேயே உரையாடல் தன்மையை நம்ம மாற்றணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவார் எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னா அதுக்கு வரலாற்று ரொம்ப முக்கியம் வரலாட்டுல பூக்கோவியல் கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா பூக்கோவியல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எபிஸ்டிம்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுது எபிஸ்டிம்னா அறிவு குவியம் இதை வந்து ஜமாலன் தன்னுடைய அந்த சங்க கவிதை கட்டில சொல்லி இருக்கிறாரு எப்படி ஒவ்வொரு காலத்திலயும் ஒரு அறிவு குவியம் வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்குது அந்த அறிவு குவியம் என்னவா செயல்படுதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நானை உற்பத்தி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப ஏன் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் சங்க காலத்துல பாருங்க சங்க கவிதைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மையிலான கவிதை அடுத்து காப்பியம் வந்தா காப்பியமே எழுதுவது புது கவிதை வந்தா புது கவிதையே எழுதுவது அப்ப ஒரு அறிவு குவியத்துக்குள்ளேயே அடைபட்டிருக்கிற நான் அப்ப அந்த அறிவு குவியத்தை மாற்றணும் மா மாற்றணும்னா மாற்று உரையாடல் தான் நிகழ்த்தணும் இந்த மாற்று உரையாடல் நிகழ்த்துவதற்கு பூக்கோவியல் அதுக்கான இடத்த கொண்டிருக்குது இது மாதிரி கவிதைகளை வந்து முடிதல் கோட்பாட்டின் வழி நம்ம வாசிக்கும் போது மாற்று உரையாடலுக்கான இந்த நாணம் எல்லாம் அடையாளம் காணும் போது வடிவமாகி இந்த நாணம் எல்லாம் நம்ம அடையாளம் காண்டுட்டோம் அப்படின்னா எந்த வகை மாற்று உரையாடல் தேவைங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அந்த வகை மாற்று உரையாடல திட்டமிட்டு மொழியில நிகழ்த்த முடியும் அவ்வாறு திட்டமிட்டு மொழியில் நிகழ்த்தப்படும் போதுதான் மாற்றங்களை நோக்கி நகரும் இருக்கும் அங்கே பிரச்சனை வராதுன்னு இல்லை அங்க வேற ஒரு சிக்கல் வரும் அங்கேயும் நீங்க மாற்றங்கள் நோக்கி உரையாடல் உற்பத்தி கொண்டு கொண்டே நம்ம மொழியில மாற்று உரையாடல உற்பத்தி பண்ணிக்கொண்டே இருப்பது மிக மிக நல்லதுங்கிறதா பூக்கொட்டுறது நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த ஒரு விஷயம் இப்ப கிட்டத்தட்ட வந்து கேள்விகள்ல இதுக்கான வலுவை நான் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூன்று விஷயங்களை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் நேரத்தை அதிகமா எடுத்ததுக்கு மணிக்கணும் ஆனா ஒரு மூன்று விஷயங்களை சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் என்னன்னா இந்த மொழிதல் கோட்பாட்டின் முக்கியமான சாத்திய கூறுகள் ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் நம்ம மூணு விஷயங்களை பார்த்துட்டோம்ல அதுக்கப்புறம் கூடுதலாக ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா இந்த மொழிதல் கோட்பாடு என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு வாசிப்பதற்கான மிகப்பெரிய டூலா இருக்குது ஒரு கவிதையை வாசிப்பதற்கான ஒரு கருவியா இருக்குது ஏன்னா இந்த கவிதைக்கு அப்புறம் அந்த கவிதையை ஒரு கவிதையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்லை ஒரு உரைநடையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உரையாடலுடைய தன்மை அப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதை புரிஞ்சதுக்கு மேல பெண்ணிய கோட
இந்த 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 மொழிதல் கோட்பாட வெறும் இலக்கியத்துக்கு மட்டும் வச்சு பார்க்காம இந்த மொழிதல் குறிய எல்லா குறிகளாக நம்ம மாத்திட்டோம் அடுத்த திரைப்படத்துக்கோ அடுத்து பண்பாட்டுக்கோ அடுத்து வெவ்வேறு ரீடிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா எல்லா ரீடிங்லேயும் இந்த மொழிதல் கோட்பாடு அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கான முயற்சிகள் நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அப்புறம் இந்த அதிகாரமும் இந்த மொழிதல் கோட்பாடையும் வந்து எங்கே இணையுதுன்னா அதிகார அந்த தண்ணீலை வடிவமைப்புக்கு அதிகாரத்தை தான் காரணமாக பூக்க சொல்றாரு பயிற்சியின் வழி ஒவ்வொரு தண்ணீர்லையும் வடிவமைக்கப்படுது அந்த வடிவங்கள் வடிவமைக்கப்படுது அது அதிகாரமாக சொல்றாரு மொழிதல் கோட்பாடு வரும்போது நம்ம வந்து உரையாடல் மொழியல் கோட்பாடும் தூக்கோவிலும் என்கிற தலைப்பிலான மிகச் சிறந்த ஒரு உரையை ஆற்றி இருக்கக்கூடிய ஆய்வாளர் கோளர் அவர்களுக்கு உங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு தற்பொழுது கேள்வி நேரம் பங்கேற்பாளர்கள் தங்களுடைய ஐயங்களை ஆய்வாளர் அவர்களிடம் கேட்டு தெரிவி பெறலாம் என்பதை ஆஹ் அளிக்கொள்கிறோம் தொல்காப்பியர் ஒரு நூற்பாவில வந்து எல்லா சொல்லும் பொருள் பொருத்தினவே அப்படின்னு சொல்றாரு சொற்பொருள் காரணம் விழிப்ப தோன்றா அப்படின்னு சொல்றாரு ஆமாங்க ஆமாங்க மொழிப்பொருள் காரணம் விழிப்ப தோன்றாதுங்கிறதுக்கு ஒரே ஆசிரியர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா மொழிப்பொருள் இது வந்து முழுக்க முழுக்க நான் சொல்லல இந்த புத்தகத்துல சொல்றத தான் நான் எடுத்து சொல்லியிருந்தேன் சசூர் வந்து மொழிக்கும் அது அது சுட்டும் பொருளுக்குமான தன்மைங்கிறது நீங்க நீங்க ஏன் இதுக்கு இதுக்கு பேர் ஏன் சுவர்னு பேர் வச்சாங்கன்னா நீங்க காரணத்தை சொல்லிட முடியுமா சொல்லிட முடியாது அப்ப இட்டு வழங்கக்கூடிய பெயர்கள் தான் எல்லா பெயர்களுமே அத தொல்காப்பியும் சொல் எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தவர்கள் முதல்ல சொல்லிட்டார் அப்ப பொருளற்ற சொற்கள் இல்லைன்னு ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்துடும் அடுத்து அந்த பொருள் குறிக்கக்கூடிய சொற்கள் என்னவா இருக்குதுன்னா காரணத்தை நீங்க விழிப்ப தோன்ற எல்லா நீங்க வெளிப்படையா அந்த காரணம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்றதன் வழியா நம்ம என்னத்தை நோக்கி நம்ம போறோம்னா அதுக்குள்ள ஒரு இடுகுறி பண்பு இட்டு வழங்கக்கூடிய தன்மை மறைமுகமா சொல்லப்படுது அப்படிங்கிறத அதுல இருந்து வருவி கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு கருத்து ஆனா இது தொழில் உரையாசிரியர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு படைப்பாளின் மீது இருக்கிற ஒரு தெய்வீக தன்மை இருக்குது பாத்தீங்களா தொல்காப்பிற்கு மட்டும்தான் தெரியும் நமக்கு தெரியாது அப்படின்னு எழுதிட்டு போயிடுறாங்க அல்லது சமூகத்துக்கு அது சமூகத்துக்கு நகர்த்திட்டு போயிடுறாங்க அந்த மாதிரி வேலையை பண்ணிடுறாங்க ஆனா அந்த இடத்துல தான் இந்த பிரதி இந்த சசூர் சிந்தனை வந்ததுக்கு அப்புறம் அது மாதிரி நகர்த்த முடியாது ஒவ்வொருக்கும் நம்ம வந்து அர்த்தத்தை உருவாக்கும் போது அந்த விழிப்ப தோன்றா அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை தான் தமிழ ஒன்று என்ன பண்றாருன்னா அந்த இடுகுறி தன்மையோட இணைச்சி புரிஞ்சுக்கிறாரு காரணம் எல்லாத்துக்கும் நீங்க காரணம் சொல்ல முடியாது அப்படிங்கும் போது அப்ப இடுகுறி தன்மை தானே ஏதோ பொருளுக்கு சொல்லுக்கு பொருள் உண்டு அப்ப எல்லா சொல்லுக்கு பொருள் உண்டுங்கும் போது எல்லா பொருளுக்கு காரணம் தெரியாதுங்கும் போது அப்ப இடுகுறி தன்மை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆர்பிட்டரி தன்மை அதுக்குள்ள மறைமா புதஞ்சு இருக்குதுங்கிறத இவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இன்னொரு வினாங்க இப்ப இந்துலாவுடைய கவிதைகள் ஒண்ணு சொன்னீங்க அதுல வந்து தண்ணீரை பத்தி பேச நான் நீ அப்படிங்கறத பத்தி பேசுறீங்க இல்லைங்களா இப்ப இந்த இடையில நான் நீக்குமான உறவை பத்தி மட்டும்தான் பேசுறீங்க இல்லையா அப்ப ஒரு பொது அறம் அப்படிங்கறது இல்லையா இன்னொன்னு இதோட துணை கிட்ட என்ன கேட்கணும்னா மற்ற விஷயங்களை பத்தி பேசும்போது நான் நீய பேசும்போது அது இயல்பானது என்று போலவும் அது சமூகத்துல இருந்து கற்றுக்கொண்டது பயிற்சி அப்படி என்று சொல்ல போலவும் இந்த கவிதையை குறிப்பிட்டு சொல்லும் போது ஆஹ் இது திணிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றேன் அப்ப பொது அறம் ஒண்ணு இல்லையா இல்ல இப்ப நீங்க பொது அறம்ங்கிறது மட்டுமே எது அந்த கவிதையில பொது அறம் என்னவா வெளிப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கறத நீங்க கவிதையில பாக்கும் போது அந்த பொது அறம் என்னவா இருக்குதுன்னா மேம்போக்கா பார்த்தா அது ஒரு பொது அறமா இருக்குது தொழிலாளர்களுக்கான ஒரு அறமா தெரியுது ஆனா மொழியை உடைச்சு நீங்க பார்க்கும்போது குத்துக்கோட்டு முறையில மொழியை உடைச்சு நீங்க பார்க்கும்போது அதுல இருக்க பயனர்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது நானுக்கு ஒரு பெரிய பீடம் ஏத்தப்படுது நீக்கு ஒன்று மற்றதா வாசிக்கப்படுது நீங்க பாருங்களேன் பெரிய இந்த மார்க்சி தத்துவங்களுடைய ஃபெயிலியரே அதுதான் நீங்க ஃபெயிலியருங்கிற வார்த்தை நீங்க தவறாவும் புரிஞ்சுக்கூடாது ஒன்னே மற்ற கோட்பாட்டுக்கு எதிரானவராகவும் நான் சொல்லிக்க கூடாது நீங்க வந்து இந்த இரட்டை துவத்தினுடைய ஆபத்து இதுதான் இரட்டை துவத்தினுடைய ஆபத்து என்னன்னா எதிரில் இருக்கிற ஒருத்தனை அதிகாரம் உடையவனாகவும் ஒருத்தனை அதிகாரம் மற்றவனாகவும் வாசிப்பது 
அது 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 அவனோட இடத்துல அவனுக்கும் சில அதிகாரங்கள் இருக்கத்தான் செய்யுது அது அவனை நில் பாயிண்ட்ல வாசிக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட்ல வாசிக்கிறது இருக்கு இல்லைங்களா அதனுடைய அபத்தத்தை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எப்பயுமே அங்கே இப்ப வந்து நான் வந்து ஒடுக்கப்பட்டவனுக்கு சார்பு அணைக்கிறங்கிற பேர்ல அவனுக்கு ஒரு எதிரான விளைவு தான் கொடுக்குறோம் என்னன்னா நீ அவனை நில் பாயிண்ட்ல நிறுத்தி அவனை வந்து கேட்கக்கூடியவனா நான் சொல்றதை கேட்கக்கூடியவனா மாத்திட்டு இருக்கான் அவனை அவனை சிந்தனைக்குரியவனா நம்ம மாத்தவே இல்லை அவனை சிந்தனை இல்லைனா அவனை வந்து விளையாடு அவனுக்குரிய பிரச்சனைகள் அவனை உணரக்கூடிய இடத்துக்கு அவனை நகரத்துல விளைய பண்ணாம அவனை வந்து நான் சொல்றது நீ கேளு உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அப்படிங்கிற இடத்துல வச்சிருக்கோம் அந்த இரட்டைத்துவத்தினுடைய அந்த அந்த அடிப்படையில தான் இந்த கவிதையும் இருக்குது அப்படிங்கறத வந்து இந்த நான் அடிப்படையில பார்க்கும்போது தெளிவா தெரியுதுன்னு சொல்றாரு ஏன்னா நானுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் நீ இப்ப நான் கூட எடுத்துக்காட்டி கவிதையில பாருங்க பெண் எதிரில் இருக்கிற பெண்ணுக்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவமும் அந்த நானுக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் பாருங்க அப்ப இந்த முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில் அந்த நானின் வடிவத்தை நீ அடையாளப்படுத்திடலாம் அதனால மற்ற அடிவு மற்ற நான் எல்லாமே நான் தான் நீக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு நான் தான் இப்ப இந்த ரெண்டு நான் ஒரு கவிதையில நீ நான் வரும்போது ரெண்டு நான் கட்டப்படுது நீக்குள்ள இருக்கிற நானும் கட்டப்படுது நானுக்குள்ள இருக்கிற நானும் கட்டப்படுது இந்த ரெண்டு தண்ணியில ஒரு தண்ணிலை இந்த தண்ணிலைக்காகவே செயல்படுற மாதிரி கட்டப்படுது அதுக்கான வெளியே சுத்தமா இல்லாம பண்ணிடுறது அதான் அதனுடைய ஆபத்து தான் இன்குலாப் கவிதையில சொல்றது இப்ப பரக்கூடிய நான் படிச்ச இந்த ஆதவன் நேரத்தை எட்டிப்பிடித்த மற்ற கவிதையில இதே தன்மையை தான் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்காட்டுறேன் அப்ப இன்னும் கவிதையில உரையாடல் குறித்த சிந்தனை வரல இந்த மொழிதல் கோட்பாட்டை முழுசா உள்வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு கவிதை எழுதுறோம் அப்படின்னா அது வேற ஒரு தன்மைக்கு நகரும் ஏன்னா உரையாடல்கள் நீ அவனையும் பேச விடணும் அவனையும் உணர வைக்கணும்னா அவனுக்கான வெளியை நீ கட்டமைச்சு கொடுக்கணும் அதுதான் வேலை பண்ணணும் தலித்து கோல விடுதலைக்கு அவனுக்கான வெளியே கட்டமைச்சு கொடுக்கறது அவனுடைய வேலையை தவிர நீ போய் அவனை இப்படி இரு அப்படி இருன்னு அவனுக்கு மேல ஒரு விதிகளை திணிக்கிறது வேலை இல்லை அப்படிங்கறத தான் அதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அதை தான் நான் எடுத்து காட்ட அவர் காட்டினதை தான் நான் எடுத்து காட்டணும் துணை கேள்வியா சொல்லுங்க செயல்பாட்டு தன்மைங்கிறது ஒண்ணு இல்லையே ஒரு சிதறடிக்கிற பிறகு மனப்பா மனப்பாங்கு தானே இந்த தன்னிலையா பேசக்கூடிய இந்த நாணி என்பதுல இருக்கு புரியல அதாவது நீங்க ஒரு ஒரு பூடகமா கேக்குறீங்க கொஞ்சம் நீங்க உடைச்சு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா பதில் சொல்றது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா மனசுக்குள்ள ஒண்ணு இருந்துகிட்டு இல்லாது சொல்லுங்க சொல்லுங்க கேள்வி என்பது ஒரு சிதறடிக்கும் தன்மையில தானே இருக்கு ஒரு செயல்பாட்டு தன்மையில ஒரு ஒருங்கிணைந்ததா இல்லையே நீங்க அப்ப நானுக்கு வந்து நானை நானுக்கு வந்து நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா நானுக்கு ஒரு முழு வடிவத்தை கொடுக்கணும்னு மொழி கொடுக்கணும் அப்படின்னு உரையாடல் கொடுக்கணும்னு நினைக்க சொல்ல வரீங்க தானே அப்படியா நான் நான் வாசித்தல ஒண்ணு சொல்றேன் பாருங்க நீங்க எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டத சொல்றேன் நானுக்கு நீங்க மறைவுமா எல்லாமே சிதறடிச்சுட்டு இருக்குது நானையே இல்லாம ஆக்குதுங்கிற மாதிரி ஒரு டோன்ல நீங்க சொல்றீங்க ஆனா இங்க நான் எடுத்துக்காட்டின கவிதை வழியா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் இங்க வந்து ஒரு மாதிரி கட்டப்படுது இல்லைங்களா இந்த கட்டப்படுதலே ஆபத்தானது இதை உடைக்கணும் அதுக்கு மாற்று உரையாடல் தேவைங்கிற இடத்துக்கு நான் நகர்த்துறேன் நீங்க நானுங்கிறது முழுமையா கட்டப்படணுங்கிறது திரும்ப ஒரு மரபு வார்த்தைக்குள்ள போற மாதிரி இருக்குது நானுங்கிறது கட்டப்படும் போதே எந்த மாதிரி கட்டப்படுதுங்கிறது இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அதை முழுமையா சிதறடிக்கிறதா ரொம்ப நல்லதும் கூட எதையும் நீங்க கட்டவே கூடாது சிதறடிக்கிறதா ரொம்ப நல்லது ஆனா அந்த சிதறடித்தலையும் இங்க நிறைய நிகழ்த்தப்படலைங்கிறத நான் வைக்கிற குற்றச்சாட்டை கூட சில கவிதைகள்ல ஆனா நீங்க அந்த சிதறடித்தல் வந்து நீங்க ஆபத்தானதுங்கிற மாதிரி சொல்ல வரீங்க ஆனா சிதறடித்தல் ரொம்ப தேவையானது அதான் நிலைப்பு தன்மையாற்றதா மாற்றும் நீங்க எதை நிலைப்பு தன்மை உடையதா மாத்தினீங்கன்னா அது என்ன பண்ணுது திரும்ப ஒரு ஆபத்தை கொண்டு வந்து விட்டுரும் புரிஞ்சுதான் அவர்களுக்கு நன்றி 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 வணக்கம் ஐயா ஐயா சொல்லுங்க புரிஞ்சுக்கிறது <laughs> 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 இல்ல அது பயிற்சி நீங்க அதை ரெண்டையும் எப்படி ஒப்பிடுறீங்கன்னு தெரியல ஆனா இந்த கேள்வியும் அந்த கேள்வியும் தனியா புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டு ஒப்பீடுமே எனக்கு அது எந்த இடத்துல நீங்க எந்த அழி அழியால ஒப்பிடுறீங்கன்னு தெரியல முரண்பாடு இல்லாத ஒரு இடமே இல்லை ஏன் அப்படின்னா ஒரு பங்கனுக்கு ஒரு ஒரு இயக்கம் நடக்கணும் ஒரு செயல்பாடு நடக்கணும்னா முரண்பாடுகள் தேவை முரண்பாடுகள் இல்லைன்னா இங்க அப்படி பங்கன் நடக்கும் எதிரும் புதிருமான பல எதிரும் புதிருமான விஷயங்கள் இருக்கும்போது தானே அது உறவுகள் இணைக்கப்பட முடியும் அது உறவுகள் இயங்க முடியும் தன்மை உள்ள ரெண்டு விஷயங்கள் எப்படி இணைய இணைய இயங்க முடியும் ஒரு இங்க மனித சமூகம் இயங்கணும்னா முரண்பாடுகள் தானே தேவையா இருக்குது ஆனா அது எத்தகைய முரண்பாடுகள் தான் நம்ம மாறுபட்ட கருத்துக்களுக்கு போறோம் எத்தகைய முரண்பாடுகள் நான் முரண்பாடுகள் சொன்னதை நம்ம வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா அப்ப நீங்க
முரண்பாடாவே பாக்குறது ஒரு இது வந்து ரொம்ப இது இவங்க உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்க அப்படிங்கிற முரண்பாடாக அந்த அடிப்படையில் அந்த முரண்பாடை சொல்லலை இயக்கத்துக்கான ஒரு முரண்பாடு இயக்கவியலுக்கான ஒரு முரண்பாடு ஆனா மற்றபடி இது தலித்து மற்ற முரண்பாடு இருக்கு ஒரு பெரிய முரண்பாடு இருக்கு பாருங்க அந்த முரண்பாடுகளை மாற்றுவதற்கு இந்த முரண்பாட்டு அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்ட இந்த பின்னை நவீனத்துவ தத்துவங்கள் தான் ரொம்ப முக்கியமானதா உதவும் அப்படிங்கிறதா எப்படின்னா நீங்க பயிற்சின் வழி தானே அந்த முரண்பாட்டை ஏற்றத்தால உருவாக்குறீங்க தலித் நான் தலித்த ஒரு சாதி அமைப்பையோ மற்றவற்ற விஷயங்களையோ அதைதான் இங்க வந்து இத இத ரீட் பண்ணுவதன் வழியா அதுல இருக்கிற ஆபத்தை ரீட் பண்ணுவதன் வழியா மாற்றக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம் அந்த மாற்றுக்கு தள்ளப்படும் போது நீங்க வேற ஒன்னு உருவாக்குவீங்க அந்த உருவாக்கம் என்னவா இருக்கும்னா இடைவெளியை குறைக்கக்கூடியதா இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் ஆனா நீங்க பயிற்சிக்கு முரண்பாடுக்கும் நீங்க என்ன முரண்பாடு இருந்தா பயிற்சியை கொடுக்க முடியாதுன்னு இல்லை அந்த முரண்பாட்டை பயிற்சி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நான் சொல்லல நான் அந்த ஆண் பெண்ணா நீங்க ஆனா இப்படியே வச்சிரு ஆனா உயர்ந்தனாவே வச்சிரு பெண் தாழ்ந்தவளாவே வச்சிருங்கிற அந்த முரண்பாட்டை பயிற்சி கொடுக்கணும் நான் சொல்ல வரல அது ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட பயிற்சி அந்த பயிற்சி மாற்று பயிற்சி அல்ல அதற்கு மாறான பயிற்சி தான் நம்ம கொடுக்கணும் அதுக்குனா அது சமத்துவ அடிப்படையில அதுக்கான ஈக்குவ அந்த சமத்துவம் எப்படிப்பட்ட இருக்கும்னா அங்கேயும் ஒரு முரண்பாடுகள் இருக்கும் ஆனா அது ஓரளவுக்கு பேலன்ஸா இருக்கும் அதான் நம்ம செய்ய முடியும் ஏன்னா அதிகாரமற்ற ஒரு சமூகம் இல்லை இல்ல அப்ப அதிகாரமற்ற ஒரு சமூகத்துல முரண்பாடுகளால் தான் இயக்கமும் சாத்தியங்க போது நீங்க பேலன்ஸ குறைக்க முடியுமே தவிர ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாத்தையும் நீங்க சமத்துவத்தை ஒரே புள்ளியில கூட வந்து நிறுத்தினீங்கன்னா எப்படி இயங்கும் எப்படி இயங்கும் சமூகம் எல்லாரையும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரியான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஒரே மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா எப்படி இயங்கும் அப்படி சாத்தியம் முதல்ல மனிதர்களே அப்படி இருக்கிறாங்களா உலகமே அப்படி இருக்கா உலகமே பாருங்க சூரியன் சந்திரன் அது முரண்பாடு தானே அது இயற்கை இயல்பாகவே நேச்சுரலேயே நமக்கு முரண்பாடுகள் இருக்குது தானே சூரியன் சந்திரன் முரண்பாடுகளாக இருக்கிறது தானே பகல் இரவு உருவாகுது இப்போ முரண்பாடுகள்ங்கிறது நேச்சுரல் அந்த நேச்சுரல் பண்பை நம்மளால் சிதைக்க முடியாது ஆனால் செயற்கையாக உருவாக்கின முரண்பாடுகள் இருக்கு பாரு அதை நம்ம சிதைக்கணும் அதை தான் நான் சொல்ல விடுறது ஆ சொல்லுங்க நான் தான் அந்த செயற்கையான முரண்பாடுகள் தானே என் கேட்டுக்கிறேன் அந்த செயற் அதாவது முரண்பாடுகள் இல்லாமல் இங்கே வாழ முடியாது என்ற விஷயமா தான் முரண்பாடுகள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த பயிற்சியால் அந்த முரண்பாடுகளை களைய முடியும் தானே முழுமையாக களைய முடியலாம் அந்த பயிற்சி கொடுத்தால் அந்த முரண்பாடுகளை களைக்க முடியும் தானே ஆமா சமத்துவ உரைய உரையாடல்கள் ஒரு சமத்துவ உரையாடலை நீங்க கொண்டு வரும்போது எல்லா விஷயத்திலையும் சமத்துவ அதுதான் சமத்துவம் சமத்துவ உரையாடல்களை ஒரு உற்பத்தி செய்யும் போது அந்த நீங்க அந்த பேலன்ஸ் ஒரு பெரிய இம்பேலன்ஸ பேலன்ஸா மாத்த முடியும் பெரிய ஏற்றத்தாழ்வு ஓரளவுக்கு இடைவெளியை இடைவெளியை குறைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த சமத்துவ உரையாடலாம் நான் சொன்னேன் ஏன்னா அங்கே சமத்துவ குறித்த உரையாடலே இல்லை மொழியிலே இல்லை இல்லை மொழியே என்னவா இருக்குதுன்னா பெண்ணை வேற ஒன்னாவும் மொழியிலேயே ஆண் பெண் ஏற்றத்தாலும் மிகப்பெரிய பாரதூரமா இருக்குது இல்லை நீங்க மொழியிலேயே சமத்துவ மொழியை நீங்க உருவாக்கவே இல்லை இல்ல நீங்க அப்புறம் எப்படி நம்ம அதை பேச முடியும் அதுதான் அந்த மாற்று உரையாடல் அது மாதிரி மத்த மத்த விஷயம் எல்லா விஷயங்கள்லையும் இப்போ தொடர்ந்து ஒரு வித்தியாசத்தையே உருவாக்கிட்டு இருக்கும் வித்தியாசம்னா பெரிய ஏற்றத்தாலே உருவாக்குவதற்கான பயிற்சியில நாமும் ஒரு ஆளா மாறிட்டு இருக்கும் மற்ற பெரியவங்க எப்படி குழந்தை வளர்த்தாங்களோ நாமளும் அப்படி தானே குழந்தை வளர்க்குறோம் அப்ப மாற்று உரையாடல் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் நன்றிங்க <laughs> 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 ஹலோ ஐயா வணக்கம் 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 சொல்லுங்க சிவராஜ் தானே சிறப்பான மகிழ்ச்சி இதுல எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கேள்விகள் இருக்கு இந்த மாற்று உரையாடலை நோக்கி பூக்கோவினுடைய அந்த சிந்தனை வந்து சொல்றதுலயே அவரே கொண்டு போய் அந்த மாற்று உரையாடலை நோக்கி நகரணும்ன்ற முடிவு போறாரா இல்ல இருக்கிறத அப்படியே விலக்கிட்டு போறாரா ஏற்றத்தாழ்வு தான் திரும்ப அது உருவாக்குமே தவிர 
அந்த மாதிரியான முரண்கள்ல வந்து இருக்கக்கூடிய சிக்கல கலைமான்றது தெரியல அதுக்கு இந்த சிந்தனை வந்து எந்த அளவுக்கு வழிகோலுது ரெண்டு கேள்விக்கும் முதல் கேள்வி வந்து ஆபத்தானது <laughs> 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 அதிகாரம் எங்கும் நீக்கமாக நிறைந்திருக்கிறது அந்த அதிகாரம் வந்து தவறானதுன்னு சொல்லலை ஏன்னா அதிகாரத்தை வந்து இல்லாத ஒன்றாகவே மாற்ற முடியாது ஏன்னா அதிகாரம் வந்து இயக்கத்தை தான் அதிகாரம்னு சொல்கிறார் ஆனால் அதற்கு பதிலாக அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அதிகாரம் ஆபத்தானதுங்கிறது எடுத்து காட்டிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறத வந்து எடுத்து எடுத்து காட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாரு அவ்வாறு எடுத்து காட்டுவதை மட்டும் ஐ ஹே அந்த இடத்துல தான் அவர் இங்கிலீஷ்லேயே அதை என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் முயற்சிக்கிறேன் அதிகாரத்தை எடுத்து காட்டுவதை மட்டும் தான் அப்போ அவர் எடு இதன் வழியே நேரடியாக மாற்றுங்கிறத மறைமுகமாக மாற்ற நோக்கி நம்மளை தள்ளுறாரே தவிர இது எத்தகைய மாற்றுங்கிறது முன்மொழிவதே இல்லை கிடையாது ஏன்னா எத்தகைய மாற்றம் முன்மொழிவது தானே அது ஒரு குறிப்பிட்ட சாராருக்கானதாக மாறிப்போகுது பன்மைத்துவ மாற்ற சிதறி பன்மைத்துவத்தை சிதறடிக்குது அந்த இவர் மாற்றுகளை வந்து ஏன்னா இவர் வந்து கலாச்சாரத்துக்கு ரீதியாக மாற்றுகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஏன்னா இவர் ஐரோப்பிய சிந்தனைக்கு எதிரான சிந்தனையை கட்டமைச்சவர் பிராந்திய சிந்தனைக்கு முதன்மை கொடுத்தவர் அப்போ பிராந்திய சிந்தனைக்கும் போது க அந்தந்த கலாச்சாரம் தான் தீர்மானிக்கும் அதனால தான் தமிழ் மொழிகள் கோட்பாடு ஏன்னா மார்க்சியத்தின் தோல்வி இந்தியாவில் தோல்வியே வந்து நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தின் தன்மையை புரிஞ்சுக்கொள்ளாத விளைவுன்னு சொல்லி அடிப்படையில் அந்த மொழிகள் கோட்பாடு தமிழ் மனத்தை ஏற்றி உருவாக்குறார் அது போல இந்த கலாச்சார சிந்தனையை புரிஞ்சிக்காம ஒரு தத்துவத்தை பண்ண முடியாது இல்லைங்களா அந்த கலாச்சாரத்தில் இருக்கிற அதிகார சிஸ்டங்களை நம்ம எடுத்து அடையாளப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா எடுத்து அந்த மாற்று உரையாடல்களை கோரி நிற்கிதுன்னு அர்த்தம் மறைமுகமா கோரி நிற்கிது நேரடியாக இந்த வகை மாற்றம்னு சொன்னால் அது பழைய தத்துவத்துக்கு போயிடும் அவ்வாறு சொல்லாமல் இருக்கிறதா இது பின்னமைப்பில் இருக்குது ரெண்டாவது கேள்வி வந்து முரண்பாடுகளை வந்து நீங்க கலையணும் அப்படின்னு முரண்பாடுல கலையும் போது அவர் தெளிவா சொல்றாரு நீங்க ப்ராப்ளமேட்டிக் தீர்வு ஒரு கேள்வி ஏன்னா இன்டர்வியூ நிறைய கொடுக்குறாரு இன்டர்வியூ வழியா பூக்கோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படி ஒரு இன்டர்வியூல ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கும் போது ப்ராப்ளமேட்டிக்கை பத்தி கேள்வி கேட்கும் போது ப்ராப்ளமேட்டிக்கான சொல்யூஷன் இதை சொல்றீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆமா இது சொல்யூஷன் சொல்யூஷனை நான் சொல்லல ப்ராப்ளமேட்டிக்கை நீங்க வந்து தீர்வு பண்ண போனீங்கன்னா இன்னொரு அது தீர்வு பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு ப்ராப்ளமேட்டிக் 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 உற்பத்தி பண்ணிட்டே தான் இருக்கும் பிரச்சனைகள சிக்கல்கள் சிக்கல்கள் எப்படி இருக்கணும் நீங்க அதை ஒரு தீர்வை உருவாக்கிடுவீங்க அந்த நேரத்துக்கு அது தீர்வா தெரியும் ஆனா அது தீர்வுக்குள்ள இருக்கிற சிக்கல் அந்த தீர்வுக்குள்ள போய் வாழ்ந்து பார்க்கும் போது தான் தெரியும் மேலோட்டமா பார்க்கும்போது உருவாக்கும் போது என்ன தெரியும் அப்பா இது எல்லாத்துக்கும் பார்க்கும்போது பிரம்மாண்டமா தெரியும் முன்னாடி ஒரு புனைவை கொடுத்து இந்த வாழ்க்கை சமத்துவம் இப்ப வந்து மனித நேயங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நம்ம வச்சு வாசிக்கிறோம் ஆனா மனித நேயம் ஒண்ணு உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் மனித நேயத்தில் இருக்கிற சிக்கல் அதுதான் அங்கே ஃபூக்கோ விட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது எல்லாவற்றிற்கும் மாற்றம் நம்ம மனித நேயத்தை வைக்கிறோம் இல்லைங்களா பொதுவாக வைக்கப்படுது இல்லவா மனித மனிதனை மனிதனை மதிப்பது மனிதனை எந்த பாகுபாடு இல்லாமல் பாதுகாப்பது இதான் மனித நேயம் முன்வைக்கிற ஹியூமன் கைண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஹியூமனிசம் இருக்குல்ல இந்த ஹியூமனிசத்தினுடைய ஆபத்தை நீங்கள் எப்போ புரிஞ்ச புரிஞ்சிக்க முடியும்னா ஹியூமனிசம் உருவாக்கப்பட்டது உருவானதுக்கு அப்புறம் தான் அதனுடைய ஆபத்தை புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ திரும்ப இன்னொரு மாற்றுக்குள்ளே நீங்கள் போகணும் இப்படிதான் அவர் மாற்றம் நோக்கி நகர்த்துறாரு அப்ப முரண்பாடுகள் இருக்குமான முரண்பாடுகள் இருக்கும் அது எப்ப தெரியும்னா நம்ம முரண்பாடுகளை திட்டமிட்டு உருவாக்குறது இல்லை அந்த சே அந்த தீ அது உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்குள்ள இருக்கிற முரண்பாடுகளே தெரியும் வாழும் போதுதான் தெரியும் அப்படிங்கறது சரி சரிங்க அப்ப ஒவ்வொரு முரண் கலையப்படும் போதும் வெவ்வேறு முரண் உருவாகும் போதும் அந்த முரண கலையறதுக்கான வேலையே இந்த சிந்தனை உருவாக்கு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வாழ்க்கையே எப்படின்னா நீங்க போராடுவதே வாழ்க்கைன்னு நீங்க சொல்லுவீங்க போராட்டம் தானே தமிழருடைய வாழ்க்கைன்னு ஒரு மனம் நீங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது சில முக்கியமான இயக்கங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ நம்ம தமிழனை போராடுவதே வாழ்க்கையா மாற்றி இருக்குது போராட்டங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் என்னைக்கு நீக்க மர நிறைந்திருக்குதுன்னு நம்ம சில தத்துவங்கள் சொல்லுது அது போலதான் மாற்றங்களை உற்பத்தி பண்ணுவது நீக்க மர நிறைந்திருக்கிறதா மா மனித நம்ம மனித மையம் மாற்றிக்கொண்டுச்சுனா அப்படின்னா அப்போ வந்து எதை நிலைபேறு அடைய விடாம அப்போ ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ்டா இந்த சமூகத்தை மாற்ற முடியும் சமூகத்துக்கு ஒரு மாற்று கருவி அதை வழங்குறாரு வழங்க நேரடியா வழங்கல நம்ம அதுல இருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியுது நன்றி நன்றி ஐயா அந்த இடையில் இந்த அறிவார்த்தமான உரையில் அந்த எளியவனுடைய கவிதையும் விளக்கம் கொடுத்துருந்தீங்க அந்த கவலைகளை தூக்க வேண்டிய கவலை எனக்கும் என் கவலைகளை தூக்க வேண்டிய கவலை உணக்கமாக இருப்பதை தவிர இந்த வாழ்ந்து சாகர காலத்தில் உணக்குங்கிற கவிதை இப்ப அந்த கவிதையை பொறுத்தவரையும் இப்போ நம்ம படைப்பாளனை விட்டுட்டு அது ஒரு
அந்த வகை உரையாடல் குணமே இல்லைங்கிறது ஆபத்து தான் இது சுட்டி காட்டுது இந்த கவிதை ஏன் ஒரு பெண்கள் ஒரு பெண்ணிய கவிஞர் எழுதினாலும் ஒரு இதே அந்த திரும்ப திரும்ப ஏன் இப்படி உட்காருதுன்னா ஒண்ணு நம்மளுடைய சிந்தனையில அது தனிநபர் சிந்தனையாகட்டும் சமூக சிந்தனையாகட்டும் அதுக்குள்ள இந்த மாற்று உரையாடல் அப்படிங்கிற அந்த தன்மையே மொழியிலேயே இல்லை மொழியிலே அந்த சிந்தனையை நம்ம கிட்ட ஒரு கான்சியஸா கவிதைனா வந்து ஒரு அன்கான்சியஸ் எழுதணுங்கிற தன்மையை மாத்தி கான்சியஸாவே சில விஷயங்களை செய்யணும் அப்ப இந்த உரையாடல் கோட்பாட்டு பார்க்கும் போது அது அது உரையாடல் கோட்பாட்டை உள்வாங்கும் போது கான்சியஸா நீ எப்படி கட்டமைக்கிறோம் நானும் எப்படி கட்டமைக்கிறோம் கான்சியஸ்ல கட்டமைக்கும் போது கவிதை வேற ஒரு தன்மை அறையும் இப்ப ஏன் இது எங்க மாத்தி போடலாம் அப்படி இருக்குதுன்னா மொழியிலேயே மொழியிலேயே அத உங்களுடைய இந்த இந்த உரையாடல் மொழியிலேயே அந்த வகை அந்த சிந்தனையே இல்லை எங்க மாத்தி போடல ஏன் அப்படி வருது மொழியிலே அந்த மாற்று சிந்தனை இல்ல அதுக்காக எல்லாத்து மொழியில இந்த மொழிக்கிடங்கள அந்த மாற்று சிந்தனை இல்ல மொழிக்கிடங்கு அந்த சசு சொல்றா இல்லீங்களா அந்த மொழிக்கிடங்களே அந்த மாற்று சிந்தனை இல்ல அப்படிதான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் நன்றிதான்ந்து <laughs> 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 ஆய்வாளர் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை முனைவர் பேராசிரியர் ராஜா அவர்களுக்கு எங்களுடைய தோயநஞ்ச கல்லூரியின் சார்பாகவும் எங்களுடைய தமிழ் துறையின் சார்பாகவும் எங்களுடைய தமிழ் துறை பிரிவு இரண்டினுடைய துறை தலைவர் சார்பாகவும் பிரிவு ஒன்றினுடைய துறை தலைவர் சார்பாகவும் மொழிதல் கோட்பாடும் பூக்கோவிலும் என்கிற தலைப்பிலான உரையாடலில் மிக சரிவான கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கக்கூடிய திரு பேராசிரியர் ராஜா அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வினை இத்தோடு நிறைவு செய்கிறோம் நானும் நன்றி கூறுகிறேன் முத்தையன் நானும் வந்து பங்கேற்பாளர்கள் கலந்துரையாடல பங்கேற்ற நபர்கள் அதே போல வந்து எனக்கு வாய்ப்பளித்த இந்த நிறுவனம் நிறுவனத்தில் பணிபுரியக்கூடிய தோழர்கள் அனைவருக்கும் வந்து என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்கிக்கிறேன் முக்கியமா பங்கே பங்கேற்பாளர்கள் கேட்போர் இல்லைன்னா நம்ம கேட்போரை வந்து தொடர்ந்து வந்து நெல் பாயிண்ட்லயே வைக்கணும் இல்லைங்களா கேட்போர் முக்கியமானவங்க அப்படி ஒரு வாசிக்கிற மொழித்தன்மை நம்ம உருவாக்கணும் அதனால இந்த பங்கேற்பாளர்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்கிக்கிறேன் நன்றி நன்றிங்க ஐயா பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஒரு